அரசியல் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறதுனால தான் முதலே சொல்லிட்டேன் சாம்சங் டேப்லெட்டாக இருக்கும் ஐபேடு தான் சொல்லுவாங்க பிச்சை எடுப்பவர்கள் கூட தர்மம் பண்ண வேண்டும்னு பட் கொள்கைகள்னு பார்த்தால் இவ்வளோ வேறுபாடு இது எல்லாமே பொய் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நாம் எல்லாமே உண்மைன்னு சொல்லிக்கிறேன் இவ்வளவு ஒரு வேற்றுமைக்கு மத்தியிலே எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடியதாக இந்த காலத்தில் எதை நீர் பார்க்கிறீங்க என்னுடைய வைணவ கொள்கை போய்டுத்தும் உன்னுடைய சைவ கொள்கையும் போய்டுத்தும் இப்போ நாம் கடைசியில் எதை தான் காப்பாற்றும் எங்கிருந்து தொடங்க வேண்டும் என்றால் நம்மிடமிருந்து தொடங்க வேண்டும் நமஸ்காரம் பக்தாமிருத்தம் என்கிற இந்த சேனல் நடத்தக்கூடிய ஸ்வைராலாபம் என்னும் இந்த பாட்காஸ்ட் நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் முதல் பகுதியிலே நான் யார் என்பதை குறித்து ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தது அப்பொழுது நானும் பரவஸ்து வரதராஜன் சுவாமியும் இருந்தோம் அதில் அவர் அவர் அறிந்தவற்றிலே பல விஷயங்களை நமக்காக கொடுத்தார் அதில் நான் யார் என்றால் என்ன நான் யார் என்பதற்கு நான் ஆத்மா என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சாதித்தார் ஏன் நான் உடல் அல்லவா என்கிற கேள்வி வர நான் உடல் என்று நினைத்து கொண்டால் என்னென்ன சிக்கல்கள் வரும் நான் ஆத்மா என்பதை அறிந்து கொண்டால் அந்த சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகள் எப்படி பிறக்கும் என்பதனை நமக்காக மிகவும் விரிவாக கூறினார் அதில் என்ன அவர் கூறினார் என்பதனை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் நான் உடல் என்று நாம் நினைக்கும் பொழுது இந்த உடலை மகிழ்விக்க இந்த உடலை பாதுகாக்க நமக்கு தேவையான விஷயங்களிலே நாம் ஈடுபடுவோமே ஒழிய நல்ல விஷயங்கள் தர்மமான விஷயங்களிலே நாம் ஈடுபட மாட்டோம் நான் ஆத்மா என்று அறியும் பொழுது இந்த உடலுக்கு பிறகும் ஆத்மா என்பது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது ஆகையாலே இந்த ஆத்மாவுக்கு மறுமைக்கு தேவையான விஷயங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்து தர்ம நெறிப்படி நாம் வாழ முயல்வோம் என்று சுவாமி சொல்லியிருந்தார் இப்போ அந்த இடத்திலே நமக்கு இந்த அடுத்த பாட்காஸ்ட் ஆனது தொடங்குகிறது என்ன என்றால் தர்மம் என்னால் என்ன ஆத்மா என்று இருக்கிறது அது தர்ம நெறிப்படி வாழ முயல்கிறது என்னால் தர்மம் என்றால் என்ன என்பதனையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா ஆகையாலே இந்த பகுதி இரண்டிலே தர்மம் என்கிற தலைப்பிலே நாம் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் என்று தொடங்குகிறோம் இங்கும் நம்மோடு ஸ்ரீ உவே பரவஸ்து வரதராஜன் சுவாமி எழுந்தருள் இருக்கிறார் இவர் ஆறு வருட காலங்கள் பாடசாலையிலே இருந்து அங்கு பல பேரிடம் அடிப்பணிந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்னு சொல்லுவாளே அந்த வகைப்படி அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் கற்று அறிந்தவர் ஆறு வருஷங்கள் தான் படித்தாரான்னு அப்படி இல்லை இன்றும் படித்து கொண்டே இருக்கிறார் டேட்டா பேஸ் அவருடைய அறிவை வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவாமி உண்மையாக தர்மம் என்றால் என்ன என்பதை குறித்து நமக்கு எடுத்துரைக்க இருக்கிறார் அவரிடமே கேட்டு அறிவோம் அடியேன் நமஸ்காரம் இந்த ஸ்வைராலாபம் என்கிற நிகழ்ச்சி அனைவரும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி இதிலே பரஸ்பரம் வரவேற்பு சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியது தான் அடியனுக்கு எவ்விதமாகவும் குறைந்தவர் அல்லர் நம்மோடு இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வகுலாபரணன் சுவாமி அவர் தமிழ் மொழியிலும் சரி சம்ஸ்கிருத மொழியிலும் சரி நல்ல ஆழ்ந்த ஞானம் கொண்டவர் சம்பிரதாய கிரந்தங்களை எல்லாம் முறைப்படி ஆச்சாரியர்களிடத்திலே வாசிக்கக்கூடியவர் வாசித்தவர் வாசிக்கப் போமவர் இந்த சுவாமியோடு உரையாடுவது அப்படின்றது இன்று தொடங்கினது கிடையாது எவ்வளவோ வருடங்களாக நாங்கள் எவ்வளவோ விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணதுண்டு ஒரு சமயம் தோணித்து இந்த டிஸ்கஷன் எல்லாம் நாம் ஒரு சோசியல் மீடியாவில் பண்ணோமே ஆனால் நிறைய பேருக்கு உபயோகமாக இருக்குமே என்று அவிதமாக ஆரம்பித்தது தான் இந்த ஸ்வைராலாபம் என்பது 
அந்த நிகழ்ச்சி இப்போது பலபடியாக அப்படி வளர்ந்து வருகிறது அதில் இன்று சுவாமி தெரிவித்தா போலே தர்மம் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் என்று கூடியிருக்கிறோம் பல இடங்களில் தர்மத்தை பற்றின சர்ச்சை இந்த காலத்தில் அதிகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதுக்காகன்னு சொல்லி இது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அண்ணு நாங்கள் முன்னாடியே இந்த ஒரு வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்டு தான் வருகிறோம் நான் யார் அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி பேசினோம் அதுக்கு மேலே தர்மம் என்றால் என்ன அப்படின்றதையும் கூட ஒரு சுருக்கமாக ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அதனால் அந்த கிராமத்தில் வந்ததே தவிர இதில் வேறு எவ்விதமான அரசியல் சம்பந்தமும் கிடையாது என்றே சொல்ல வேண்டும் அதை சொல்லிக்கொண்டு உரையாடலிலே நுழைகிறோம் அடின் அரசியல் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறதுனால தான் முதலே சொல்லிட்டேன் நான் யாருன்னு பார்த்தோம் ஆமாம் நான் ஆத்மா என்று இருக்கிறது என்றால் ஆத்மா தர்மத்தை செய்ய வேண்டும்னு முடித்திருந்தோம் இப்போ தர்மம் என்னால் சொன் என்ன என்று சொன்னால் தானே தர்மத்தை செய்ய முடியும் ஆகையாலே தர்மம் என்றால் என்ன என்பதனை பார்க்க வேண்டும் இதில் தர்மங்கிற வார்த்தை நமக்கு பல இடங்களிலே செவிப்படுகிறது பல இடங்களில் பெரிய பெரியவர்கள் தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று கோவில்களிலே எழுதி வைத்துள்ளார்கள் ரொம்ப தாழ்ந்தவர்கள் கூட அதாவது தாழ்ந்தவர்கள்னா இந்த பிச்சை எடுப்பவர்கள் கூட தர்மம் பண்ண வேண்டும்னு கூறுகிறார்கள் அப்போ தர்மங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த இடத்திலிருந்து ரொம்ப தாழ்ந்த இடம் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் பரவின ஒரு சொல்லாக இருக்கிறது இந்த சொல்லின் பொருள் என்ன என்பதனை நாம் அறிய வேண்டும் அது எந்த ஒரு சொல்லாக இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு பொருள் தான் இருக்க வேண்டும்னு ஒரு நியதி இல்லை நிர்பந்தம் கிடையாது அதனாலே நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்னால் பல டிக்ஷனரிஸ் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த தர்மங்கிறது ஒரு மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வேர்ட் ஒரு சாஸ்திரங்கள் சம்மந்தப்பட்டது அதனால் அந்த சாஸ்திரங்களை எல்லாம் படித்த நீர் வந்து இந்த தர்மத்தை குறித்து சாஸ்திரங்களிலே எவ்வாறு சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பதனை கொஞ்சம் விவரிக்க வேண்டும் நீர் சொன்னா போலே தர்மம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு ஒரு பொருள் தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற நிர்பந்தம் கிடையாது எந்த மொழி எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டால் உதாரணத்துக்கு இங்கிலீஷ்னு எடுத்துப்போமே பேட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பேட் என்ற வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் ஒவ்வாலும் பேட் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுறது கிரிக்கெட் பேட்டும் பேட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் வேறு எவ்வளோ இடங்களில் பேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ தர்மம் என்கிற வார்த்தை அந்த மாதிரி பல பொருள்களை கொண்டதா இல்லையா என்று கேட்டால் ஆமாம் பல பொருள்களை கொண்டது தான் இதை எங்கே பார்க்கலாம் என்றால் சம்ஸ்கிருதத்தில் கோஷங்கள் அப்படின்னு உண்டு அமர கோஷம் வைஜெயந்தி கோஷம் விஸ்வகோஷம் அப்படின்லாம் சொல்லுவார் தெசாரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா அப்போது ஒரு வார்த்தைக்கு சினோனிம்ஸாக அதே பொருளை சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட்டாக லிஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் அமரம் படிக்காதவன் மரம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது சம்ஸ்கிருதத்தை படிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவன் அமர கோஷத்தை வனப்பாடம் தான் பண்ணி ஆகணும் அதாவது அமரங்கிறது அந்த தெஷாரஸோட நேம் அந்த நேம் புக்கோட பண்ணினவரோட பேர் நம்ம அமரசிம்ஹன்னு பெயர் அவன் எழுதின அந்த கோஷம் அமர கோஷம் ஆச்சு அமரம் தெரியாதவன் மரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சம்ஸ்கிருதம் அறிந்தவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேச்சு அதனால ஒன்று மரம்னு சொன்னால் என்ன சம்ஸ்கிருத ஞானம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அமர கோஷம் படிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் கருத்து அதுக்கு அதில் தர்மத்தை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும் முதலிலே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன் தர்மாக புண்ணிய யம நியாய ஸ்வபாவ ஆச்சார சோமபாக இதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் தர்மம் என்கிற வார்த்தை எந்த பொருள்களிலே உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தால் முதல்ல சொல்கிறார் புண்ணியம் புண்ணியத்தை தர்மம் என்று சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே யமன் தர்மராஜா அப்படின்னு சொல்லி தர்ம தேவத்தை என்றெல்லாம் யமனுக்கு பெயர் உண்டு அதனால் யமனையும் தர்மன் என்கிற வார்த்தையால் சொல்லுகிறோம் அதுக்கு மேலே தர்மாக புண்ணிய யம நியாய உலகத்தில் இது நியாயமா அப்படின்னு கேட்கும்போது இது தர்மமானு கேட்கணும் அதனால் நியாயம் அந்நியாயம் அதில் தர்மம் அதர்மன்ற மாதிரி சொல்லலாம் அதுக்கு மேலே ஸ்வபாவம் ஸ்வபாவம் என்றால் ஒரு பண்புன்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா குவாலிட்டி கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இந்த ஒரு சுவர் இருக்கா இது செகப்பாக இருக்குது இந்த செகப்பு நிறம் இந்த சுவரினுடைய பண்பு இப்போது சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லும்போது இந்த பண்பு இந்த சுவரினுடைய தர்மம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியும் பொருள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரம் 
ஆச்சாரம் அப்படின்னு சொன்னால் நன்னடத்தை நல்ல செயல்களை செய்வது தர்மம் என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது கடைசியில் சோமபாக அதாவது சோமபானத்தை பருகக்கூடியவன் இந்த யாகங்கள்லாம் வரும்போது சோமம் அப்படின்றது தேவர்களுக்கு சமர்ப்பித்தல் அப்படின்லாம் உண்டு அதை யார் பருகுகிறானோ அவனையும் தர்ம அப்படின்ற வார்த்தையால் சொல்லுவதுண்டு அப்போ ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றன இவ்வளவு பொருள்களிலே நாம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய அந்த பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நடுவில் ஆச்சார அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்தது நல்ல நடத்தை நல்ல செயல்களை செய்தல் அப்படின்றது அதில் தான் நீர் சொல்லக்கூடிய அந்த இடங்களிலே எல்லாம் அந்த வார்த்தை பிரயோகம் செய்யப்பட்டிருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து நம்மிடத்திலே தர்மம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அங்கே தர்மம் என்றால் ஒரு நல்ல செயலை செய்யுங்கோள் அவன் நினைப்பது தானம் எனக்கு இது வேண்டி இருக்கு அதை கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவன் அங்கே தர்மம் என்றால் ஒரு நல்ல செயல் என்று நினைக்கிறான் ஒரு கோயில் எடுத்துக்கொண்டால் அதே தானே தர்ம காரியம் பண்ண வேண்டும் என்றால் ஒரு நல்ல செயலை செய்ய வேண்டும் என்பது இப்போ இது கோஷங்களை வைத்து கொண்டு தர்மம் என்கிற வார்த்தைக்கு பல பொருள்கள் உண்டு அப்படின்னு சொன்னேன் நீர் கேட்ட அடுத்த கேள்வி என்னென்னா இது சாஸ்திரங்களிலே எப்படி கூறப்பட்டிருக்கிறது என்று சாஸ்திரங்களிலே மீமாம்சா சாஸ்திரம் என்று ஒன்று இருக்கு அந்த மீமாம்சா சாஸ்திரம் என்பது ஜெய்மினி என்கிற மகர்ஷியாலே செய்யப்பட்டது அவர் சூத்திரங்களாக இயற்றி இருக்கிறார் அந்த மீமாம்சா சூத்திரங்கள் என்றும் அதற்கு பலவிதமான உரைகள் அதெல்லாம் வந்திருக்கின்றன அந்த மீமாம்சா சாஸ்திரம் என்று சொல்லுவர்கள் அதில் அவர் எதை பற்றி விசாரம் பண்ணுகிறார் என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி விசாரம் பண்ணுகிறார் மீமாம்சா என்கிற வார்த்தைக்கு உயர்ந்த பொருளை பற்றின விசாரம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் அவர் என்ன ஆரம்பிக்கிறார் அதாதோ தர்ம ஜிக்ஞாசா என்று ஆரம்பிக்கிறார் தர்மத்தை பற்றின விசாரம் இதற்கு மேல் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறார் இப்படி சொன்ன உடனே ஒரு கேள்வி வந்தது தர்மத்தை பற்றின விசாரம்னா தர்மம்னா என்ன கேள்வி வரும் இல்லையா எதை பற்றி விசாரம் அது என்னன்ற கேள்வி வருகிறது அதற்கு உடனே அவர் பதில் சொல்லுகிறார் சோதனா லக்ஷணோர்த்தோ தர்மகா சோதனா லக்ஷணார்த்தோ தர்மகா அப்படின்னு சொல்லுவர்கள் அங்கே தர்மத்தினுடைய ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறார் லக்ஷணம் அப்படின்னு சொல்லுவ டெஃபினேஷன் கொடுக்குறார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தால் சோதனான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு சோதனானா கட்டளைன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சூத்திரத்துக்கும் பெரிய பெரிய வியாக்கியானங்கள் இயற்றி உள்ளார்கள் அப்படின்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே சொல்கிறேன் சோதனான கட்டளை எதனுடைய கட்டளைனா வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டளைகள் வேதம் சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேதத்தை அடியொத்தி வந்திருக்கக்கூடிய நூல்கள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து சாஸ்திரம் அப்படின்ற வார்த்தையால் சொல்லுவதுண்டு நாம் முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் வீடியோ போட்டிருக்கோம் சாஸ்திரம் அப்படின்றதில் என்னெல்லாம் உண்டு என்பதனை அங்கே பார்க்க வேண்டியது அந்த சாஸ்திரங்களாலே கட்டளையிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் அது தர்மம் என்று அழைக்கப்படும் இப்போ வேதமானது நீ இந்த மாதிரி பண்ணு இதெல்லாம் பண்ணாதே என்று சொல்லுகிறது அது எதை பண்ணுன்னு சொல்லுகிறதோ அது தர்மம் எனப்படும் ஒரு உதாகரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு யாகத்தை பண்ணு என்று சொல்லுகிறது இந்த யாகம் பண்ணால் உனக்கு நல்லது ஏற்படும் அப்படின்னு அந்த வேதமே சொல்லுகிறது அப்போ வேதம் இந்த யாகத்தை பண்ணு என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறது அதற்கு மேலே அந்த செயல் எது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதனால் எனக்கு ஒரு பயனும் ஏற்பட வேண்டும் ஸோ வேதத்தால் சொல்லப்படக்கூடியதாகவும் எனக்கு ஒரு பயனை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் எது இருக்கோ அதை தர்மம் என்று சொல்லுவோம் இதில் உலகத்தில் ஒரு செயலை பண்ணால் நமக்கு ஒரு பயன் ஏற்படும் என்பதனை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு எனக்கு பசி எடுக்கிறது பசி போக வேண்டும் என்றால் நான் உண்ண வேண்டும் அப்போ சாப்பாடு என்பது என்னுடைய பசியை போக்கி கொடுக்கும் இப்போது போஜனம் சாப்பிடுதல் என்பது பசியை போக்கி கொடுப்பதன் மூலமாக எனக்கு நல்லது தான் பண்ணுறது எனக்கு ஒரு நன்மையை செய்கிறது இது தர்மமானு கேட்டால் எனக்கு சாப்பிட்டால் பசி போகும் என்பது வேதம் மூலமாக தெரியலை ஆகையால் அதை தர்மம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதே ஒரு வேதமானது இந்த காலத்திலே நீ இந்த பொருளை சாப்பிட்டால் உனக்கு நல்லது ஏற்படும் என்று சொல்லி இருந்தால் அதை தர்மம்ன்ற வார்த்தையால் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த காலத்திலே நீ இந்த பொருளை உண்ணக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லியிருந்தால் அந்த போஜனத்தை சாப்பிடுதலை அதர்மம் என்றும் சொல்லலாம் ஆகையால் கடைசியில் தர்மம்னா என்னதுன்னா வேதத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கணும் 
வேதமானது இது உனக்கு நன்மையை செய்யும் என்று கூறி இருக்க வேண்டும் அது பயன் அளிக்கக்கூடிய ஒரு கர்மமாக இருக்க வேண்டும் செயலாக இருக்க வேண்டும் அது தர்மம் அப்படின்னு அதுக்கு மாறானது அதர்மம் அதாவது வேதம் நீ பண்ணாதே என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும் அப்படி பண்ணால் என்னவோ எனக்கு ஒரு தீமை ஒரு காலத்தில் ஏற்படும் அது அதர்மம் என்றும் இது சொல்லப்படுகிறது ஆகையால் தர்மம் அதர்மம் என்றால் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா வேதத்தால் நன்மை பயக்கக்கூடியதாக எது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது தர்மம் எது வேதத்தால் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அது அதர்மம் அது ஒரு தீமையை எனக்கு ஒரு கஷ்டத்தை ஒரு காலத்திலே விளைவிக்கும் அப்படின்றது வேதங்களினாலே சொல்லப்பட்டதாக இருந்தால் அதாவது அது கட்டளை இடணும் இதை செய் அப்படின்னு பொதுவாக எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வச்சுக்கணும் இது செய் அப்படின்னு வேதம் கட்டளை இடுகிறது அது கட்டளை இடும் பொழுது அது எனக்கு ஒரு பிரயோஜனத்தையும் கொடுக்கும்னு சொல்லித்து என்ன மாதிரி பிரயோஜனம் கிடைக்கும் எனக்கு பொதுவாக அது புண்ணியம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது இப்போ வேதம் சொல்கிறது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா உனக்கு ஸ்வர்க்கம் போகணுமா நீ இந்த யாகத்தை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும் நீ வேத வேறு ஏதாவது ஒரு பையன் பிற விரும்புகிறாயா இப்போ பார்த்தோன்னா ஸ்ரீராமாயணத்தில் புத்திர காமேஷ்டி அப்படின்னு ஒரு யாகத்தை பண்ணதாக பார்க்கிறோம் தசரதன் அந்த யாகத்தை பண்ணான் எதுக்காக பிள்ளை பெற வேண்டும் என்பதற்காக பண்ணான் என்று பார்க்கிறோம் இப்போ வேதமானது புத்திர காமேஷ்டி பண்ணால் உனக்கு ஒரு பிள்ளை அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இப்போது இந்த பலன்கள் அப்படின்றது இப்படி சொல்லியிருக்கு ஸ்வர்க்கமாக இருக்கலாம் ஒரு பிள்ளையாக இருக்கலாம் எனக்கு பூமி கிடைக்கணும் நிலம் கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி என்ன ஆசைகள் இருந்தாலும் அதை நிறைவேற்றக்கூடிய கர்மங்கள் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இந்த புண்ணியம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது இல்லையா இந்த புண்ணியம்ன்றது என்னென்னா நான் இந்த கர்மத்தை இன்னைக்கு பண்ணுறேன் நான் இன்னைக்கு ஒரு தானத்தை பண்ணுகிறேன் இந்த தானமானது நான் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் சில நாள் ஞாபகம் வைத்து கொண்டிருக்கலாம் வாங்கி கொண்டவர் சில நாள் ஞாபகம் வைத்து கொண்டிருக்கலாம் பட் நானும் மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அவரும் மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எது நிலை நின்று எனக்கு ஏதோ ஒரு காலத்தில் நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு புண்ணியம் என்பது ஏற்படுகிறது அந்த புண்ணியமானது நிலை நின்று கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு காலத்தில் எனக்கு ஒரு நன்மையை செய்து முடிக்கும் அப்போ ஒரு கர்மம் அதை நாம் செய்கிறோம் அந்த கர்மத்தினால் ஒரு புண்ணியம் ஏற்படுகிறது அந்த புண்ணியம் எனக்கு வேறொரு காலத்தில் இந்த ஜென்மத்தில் இருக்கலாம் வேறொரு ஜென்மத்தில் இருக்கலாம் ஸ்வர்க்கமோ பிள்ளையோ ஏதோ ஒரு அந்த ஒரு பலன் அதை கொடுத்து தீரும் அதே மாதிரி தான் அதர்மமும் நான் அதர்மம் என்று பண்ணுகிறேன் அந்த அதர்மமானது எனக்கு ஒரு பாவத்தை உண்டாக்கும் அந்த பாவமானது ஏதோ ஒரு காலத்தில் எனக்கு திருப்பி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தே தீரும் இதில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் நிறைய குழப்பம் தான் குழப்பம் நிறையா இருக்குது ஏன்னா முதல்ல கோஷம் சொல்கிறச்சே தர்மம்னு புண்ணியம்னு ஒரு வார்த்தை அதுலேயே வந்தது அப்போ தர்மங்கிறதுக்கு புண்ணியம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இருக்கு நீ சொன்ன மாதிரி அந்த புண்ணியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் யாகங்கள் தானங்கள் போன்றவைகளும் தர்மம்ங்கிறதுனால தர்மத்தை பண்ணி அத்தால தர்மத்தையே சேர்த்துக்கிறோம் ஆமா அது அர்த்தம் வேற ஒரே சொல்லாக இருந்தாலும் பொருள் வேற ஆகையால் தர்மத்தை பண்ணி புண்ணியத்தை நாம் சேர்த்து கொள்கிறோம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் சில சமயங்களில் தர்மத்தை கூட புண்ணியம்னு சொல்கிறோம் அதனால் புண்ணியம் பண்ணி புண்ணியத்தை சேர்த்து கொள்கிறோம் என்றும் தர்மத்தை பண்ணி தர்மத்தை சேர்த்து கொள்கிறோம் என்றும் மாறியோ எவ்விதமாக அதை பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இவ்வளவு பொருள்கள் இருக்கின்றன கடைசியில் தர்மம் அதர்மம் என்றால் இது தான் இது தான் ஆமாம் இப்போ தர்மங்கிறது புரிகிறது இந்த அதர்மத்தை பற்றி ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடைக்கும் இப்போது தர்மம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல காரியம்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி அதர்மம்னு சொன்னால் ஒரு தப்பான செயல் பொதுவாக உலகத்திலேயே நல்லது தப்புன்றதை கூட நிர்ணயிக்கிறது எது மூலமானு கேட்டால் சாஸ்திரங்கள் மூலமாகத்தான் சாஸ்திரங்கள் இது சரின்னு சொன்னால் அதை சரின்னு நாம் நம்ப போகிறோம் தப்புன்னு சொன்னால் தப்பு நம்ப போகிறோம் இப்போ சாஸ்திரம் இதை பண்ணாதே அப்படின்னு சொல்கிறது உதாரணத்துக்கு நஹிம் சியாத் சர்வா பூதானி ஒரு ஒரு முக்கியமான வேற வாக்கியம் இது தேவையில்லாமல் நீ எந்த பிராணிகளையும் ஹிம்சிக்காதே அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது அதற்கு இவ்விதமான பொருள் கொள்வதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன கடைசியில் தேவையில்லாமல் நீ பிராணிகளை கொல்லாதே என்று சொல்கிறது இவ்வளவு தான் வேதம் சொல்லியிருக்கு இதனால் நமக்கு என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா இதை பண்ணால் ஒரு பாவம் ஏற்படும் அந்த பாவமானது நமக்கு ஏதோ ஒரு காலத்தில் திருப்பி பலனை கொடுக்கும் ஆகிய வேதத்தில் வேதத்தை அடியொத்தி இருக்கக்கூடிய நூல்களிலே எந்த பொருள்களை செய்யக்கூடாது 
எந்த செயல்களை செய்யக்கூடாது என்று இருக்கிறதோ அந்த செயல்கள் தான் அதர்மம் என்கிற வார்த்தையால் சொல்லப்படுகின்றன இப்போ அதர்மத்தினால பாவம் ஏற்படும் தர்மம் செய்தால் புண்ணியம் ஏற்படும் ஒரு காலத்திலே அதற்குன்னு உண்டான ஒரு காலத்திலே இந்த புண்ணியமோ பாப்பமோ அதற்கு உண்டான பலன்களை நமக்கு கொடுக்கும்னு இருக்கு இந்த ஒரு ஃப்ளோ தர்மம் புண்ணியம் பலன் அப்படிங்கிறது இதை பற்றி தனியாகவே ஒரு விசாரம் பண்ணணும் புண்ணியம் பாப்பம் குறித்து ஒரு பல கேள்விகள் எனக்கு இப்போவே எழுகிறது ஆகையாலே அதை நான் இப்போ நம்ம தர்மங்கிறதுனால தர்மம் என்பதை பார்த்து கொண்டிருப்பதனாலே இந்த புண்ணியம் பாப்பம் குறித்த கேள்விகளை இப்போது வைக்கவில்லை பிறகு ஒரு காலத்திலே தனியாக பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு பாட்காஸ்ட்டாக கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா புண்ணியம்னா கடைசியில் என்ன எங்கே இருக்க அந்த புண்ணியம் ஏனக்குள்ள இருக்கா வேறு எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு அதை பற்றி ஷார்ட் வீடியோ ஏற்கனவே வந்து இருக்கு அதில் எல்லாரும் பார்க்கலாம் ஆனால் அதில் இன்னும் நிறைய கேள்விகள் இருக்கின்றன பெரிய பாட்காஸ்ட் ஆக்சுவலி அது அது கண்டிப்பாக அடுத்த பாட்காஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் நமக்குள்ள டிஸ்கஷன் பாட்காஸ்ட் அதுவாக வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக இப்போ தர்மம் என்பதையே பார்ப்போம் நாம் நம்முடைய மதத்தை சனாதன தர்மம் அப்படின்னு பிரசித்தமாக இப்போ எல்லாருமே சொல்கிறோம் இந்த சனாதன தர்மம் என்கிற அந்த டைட்டில் நம்ம மதத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த பெயர் அதிலே இருக்கக்கூடிய தர்மம் என்கிற வார்த்தைக்கும் இதே தான் பொருளா நல்ல கேள்வி தர்மம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு நாம் இப்போ பார்த்தது ஒரு செயல் ஒரு நல்ல செயல் இருக்குன்னா அது தர்மம் அவ்வளோதான் ஒரு தானம்னா அது ஒரு தர்மம் அவ்வளோதான் இப்போ சனாதன தர்மம் என்கிற ஒரு வார்த்தை வருகிறது அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்குகிறேன் பல இடங்களில் மகாபாரதமாக இருக்கட்டும் பாகவதமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் சனாதன தர்மம் அப்படின்ற வார்த்தை ஒரு விதமாக வருகிறது உதாரணத்துக்கு கிருத்திய பிரதிகர்த்தவியம் ஏஷ தர்மஹா சனாதனஹா என்று ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவர்கள் அதே மாதிரி சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத் ந ப்ரூயாத் சத்தியம் அப்ரியம் பிரியஞ்ச நானிருத்தம் ப்ரூயாத் ஏஷ தர்ம சனாதனஹா என்று இப்படி கூறப்பட்டிருக்கிறது மாதிரி பல உதாரணங்கள் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இடங்களில் பார்த்தால் முதல் அடியின் சொன்னது கிருத்திய பிரதிகர்த்தவியம் ஒருத்தர் நமக்கு ஒரு நல்லதை செய்கிறார் செய்தவர்க்கு திருப்பி நாம் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் கிருத்திய செய்ததற்கு பிரதி கர்த்தவியம் திருப்பி ஏதோ ஒன்றை செய்தாக வேண்டும் இது ஏஷ தர்ம சனாதனஹா இந்த தர்மமானது தொன்று தொட்டு வரக்கூடியது அப்போது இங்கே இந்த செயல் செய்தவருக்கு திருப்பி நன்றியோடு நாம் ஒரு உபகாரம் செய்வது இந்த ஒரு செயல் இருக்கிறதே இது வந்து சனாதனமான தர்மம் தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய தர்மம் இது அப்படின்னு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை பற்றி சொல்லியிருக்கிறது அதே மாதிரி சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத் ந ப்ரூயாத் சத்தியம் அப்ரியம் பிரியஞ்ச நானிருத்தம் ப்ரூயாத் ஏஷ தர்ம சனாதனஹா ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது சத்தியம் ப்ரூயாத் உண்மையை பேசு பிரியம் ப்ரூயாத் பிரியத்தை அவளுக்கு பிடித்ததையே பேசு சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத் ந ப்ரூயாத் சத்தியம் அப்ரியம் உண்மையாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பிடிக்காததாக இருந்தால் நீ பேசாதே நப்ரூயாத் சத்தியம் அப்ரியம் பிரியஞ்ச நானிருத்தம் ப்ரூயாத் அதுக்கு நான் அவளுக்கு பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொல்லி பொய்யையும் பேசாதே ஏஷ தர்ம சனாதனஹா என்று கூறப்பட்டிருக்கு இதில் ஒரு விஷயம் அப்போது யாரோடு பேசினாலும் உண்மையை பேச வேண்டும் அவர்களுக்கு பிடித்ததாக பேச வேண்டும் பொய்யை பிடிச்சிருக்குன்னு பேசக்கூடாது அவளுக்கு பிடிக்காத போது உண்மையையும் பேசக்கூடாது இதுதான் இருக்குது பெரும்பாலும் உண்மைன்றது கசக்கத்தானே செய்யும் அப்போ உண்மையை பேசக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே என்ன சொல்லுவர்கள் என்றால் வேறொரு இடத்துல நாபிருஷ்டஹா கசிச்சித் ப்ரூயாத் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒருத்தர் உன்னை உபதேசம் கேட்காத போது நீயாக போய் சொல்லணுன்ற தேவை கிடையாது ஆகையால் யாரையனும் கேட்டால் அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு பிரியமாக இல்லை என்றாலும் உண்மை பேசியாக வேண்டும் அவர்களாக கேட்காத போது உண்மையை பேசு பிரியத்தை பேசு அப்படின்னு சொல்லி இது தெரிவிக்கிறது இதுவும் முக்கியமான இட சில இடங்களில் அதே ஒரு சிஷ்யனாக இருந்தாலும் நம்முடைய கட்டளைக்கு உட்பட்டு நம்மால் திருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் அவளுக்கு சில சமயங்களில் கசப்பான உண்மையையும் நாம சொல்லுவதும் உண்டு ஆகையால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகத்தில் உண்மையை பேசு பிரியமாக பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் சனாதனமான தர்மம் என்று கூறப்பட்டிருக்கு ஆகையால் இந்த மாதிரி பார்த்தோமேயானால் பல இடங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலை சொல்லி இது சனாதனமான தர்மம் என்று கூறப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல இது பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்லோகம் 
சம்ஸ்கிருதம் படித்தவர்களுக்கு புரியக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் ரொம்ப கடினமான பத பதங்கள்லாம் எதுவுமே இதில் கிடையாது ஆனால் இதற்கு ஒரு அர்த்தம் நாம் நிர்ணயிக்கும் பொழுது கூட இன்னும் பல வாக்கியங்கள் பார்த்து பல பிரமாணங்கள் பார்த்து உலக ரீதிக்கு எது பொருந்தி இருக்கிறது என்பதனை பார்த்து ஆராய்ந்து ஒரு அர்த்தம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ நீர் சொல்கிறச்சே பொதுவாக இந்த அப்படியே நேரே நமக்கு தெரியக்கூடிய அர்த்தத்தை எந்த வாக்கியத்துக்கும் நாம் எடுத்துக்க முடியாது இல்லை வேதத்திலேயோ சாஸ்திரங்கள்லேயோ அப்படி எடுத்தா அது வந்து எங்கேயாவது கொண்டு போய் முட்டி நிற்கும் ஆமாம் இப்போ நாம் மீமாம்சான்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மீமாம்சையிலேயே ஒரு வேத வாக்கியத்துக்கு எப்படி அர்த்தம் சொல்லுவது ரூல்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துட்டாலும் எதை எடுத்துட்டாலும் கூட அதை எப்படி இன்டர்பிரிட் பண்ணணும் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளை எப்படி சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அதனால் எப்பொழுதுமே ஒரு வாக்கியத்தை எக்ஸ்ட்ராபுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஒரு இடத்துல எடுத்துட்டு அதை மட்டும் எடுத்து பார்த்தா இது என்னடா அப்படின்னு தோணும் ஆனால் அவர்களுடைய கருத்து என்ன முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் பின்னாடி என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் சாஸ்திரங்கள் மற்ற இடங்கள் என்ன இருக்குது இது எல்லாத்தையும் ஆராய்ந்து பார்த்தால்தான் ஒரு வாக்கியத்தினுடைய பொருளையும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ இந்த மீமாம்சா அந்த சாஸ்திரத்தில் ஒரு பயிற்சி இல்லாதவர்கள் வேத வாக்கியத்துக்கோ சாஸ்திரங்களுக்கோ சும்மா நாம் இப்போ நான் எனக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியும் நம்ம சாஸ்திர கிரந்தங்கள் பலது இருக்குது எல்லாமே சிம்பிள் சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்கக்கூடியது நிறையா இருக்குது அதாவது அப்போ எளிமையான சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கே நானே ஒரு ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன் இதற்கு ஒரு பொருள் நானே எழுதுகிறேன்னு இறங்கினா அது சரியாக இருக்காது சரியாக இருக்காது அதுதான் எல்லாருமே கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அது தான் நிறைய பேர் பண்ணுறது என்னென்னா எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய ஒரு துணுக்கை எடுத்து பாருங்க இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு காட்டுகிறார்கள் சில இடங்களில் அதை புரிந்து கொள்ளும் போது பல வாக்கியங்களை பார்த்து இவளுடைய கருத்து என்ன என்பதனைத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சனாதன தர்மத்தில் பல நூல்கள் இருக்கின்றன எல்லா நூலையும் எல்லாரும் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் கிடையாது அதில் பல பேதங்கள் இருக்கின்றன எதை சில பேரை கொண்டிருக்கிறார்கள் புராணங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே அதிலேயே பல வகைகள் இருக்கின்றன வைஷ்ணவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் சாத்விக புராணங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவைகளை முழுக்க எடுத்துவோம் மற்ற புராணங்களிலே எந்த அம்சங்கள் முரண்பாடு இல்லாமல் இருக்கின்றனவோ அவற்றை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சமூகமும் வைஷ்ணவர்களாக எடுத்துக்கலாம் சைவர்களாக எடுத்துக்கலாம் வேறு எவ்வளவோ இருக்கின்றன சனாதன தர்மம் அப்படின்ற அந்த ஒரு அம்பிரெல்லா ஒரு கொடைக்கிழ வரக்கூடியவைகள் அதில் ஒவ்வொருத்தர் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது ஒவ்வொரு விதமாக இருக்குது ஆனாலும் வெளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளாமல் ஒரு துணுக்கை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு இதுக்கு இப்படி தான் பொருள் பாருங்கள் இப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்லுவது சற்றே சாகசமான காரியம்தான் இப்போது மறுபடி வருவோம் நடுவில் அந்த ஒரு விஷயம் கேட்கணும் தோணித்தும் கேட்டேன் இப்போ இந்த தர்மத்துக்கு வருவோம் சனாதன தர்மத்தில் இருக்கும் சனாதன தர்மம்னு சில சில செயல்கள் அதாவது நன்றி செய் ஒரு உதவி செய்தவர்களுக்கு மறுபடி பிரத்யுபகாரம் செய்தல் இல்லை ஒரு உண்மையை பேசுதல் பிரியமான உண்மையை பேசுதல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சனாதன சனாதனமான தர்மம் இதில் இது தர்மம் தர்மன்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டோம் சனாதனமான தர்மம்னு சொல்லும்போது இது தொன்று தொட்டு வரக்கூடியது எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது தர்மங்களிலேயே பல வகைகள் உண்டு சிலது சில நேரங்களிலே இது பண்ணால் இது தர்மம் அப்படின்னு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்காக தர்மம் என்று சொல்லுவது உண்டு ஒரு ஆபத்து காலம் ஏற்படுகிறது இப்போ கொரோனா சமயம் வந்தது அந்த மாதிரி சில ஆபத்துகள் வரும்போது இந்த மாதிரி தர்மங்களை அனுஷ்டிக்கலாம் சிலதை தளர்த்தி கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் இருக்குது இப்போ எந்த காலத்திலும் கூட கிருத்தசிய பிரதிகர்த்தவியம் நன்றி செய்கிறவனுக்கு நாம் திருப்பி ஒரு நன்றியை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது மாறவே மாறாது அப்போ சனாதனமாக தொன்று தொட்டு எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய தர்மமாக அந்த மாதிரி சில செயல்கள் கூறப்படுகின்றன அதனால் இது சனாதன தர்மம் இது தொன்மையாக இருக்கக்கூடிய தர்மம் என்று சில செயல்களை குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கே இந்த தர்மங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் இந்த சனாதன தர்மங்கிறது இந்த செயல்கள் அதாவது வேதங்களினாலே ஓதப்பட்டு தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய இந்த மாதிரி சில சில செயல்களுக்கு சனாதன தர்மம் என்று பெயர் சாஸ்திரங்களில் காணப்படுகிறது ஆனால் நம்முடைய மதம் இப்போ ஹிந்துவிசம்னு சொல்கிறோமே அதற்கு சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிற பெயர் இப்போ பிரசித்தமாகுது இப்போ பிரசித்தமாகுதுன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் சிறு வயதிலே இருக்கும்பொழுதெல்லாம் ஹிந்துவிசம்னு எல்லாரும் சொல்லுவா இப்போ எல்லாருமே மா மாறி சனாதன தர்மம்னு என்று தான் இத்தை கூற வேண்டும் என்று ஒரு ஒரு ஆகிரகத்தோட சனாதன தர்மம்னு கூறிக்கொண்டு வருகிறார் ஆமாம் இந்த வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய தர்மம் அப்படிங்கிறதற்கு இந்த மதம்னு ஏதாவது அர்த்தம் உண்டா இப்போ அதை சொல்கிறேன்னா முதல்ல ஒரு விஷயத்த சொல்லிவிடுறேன் அதாவது இந்த காலத்தில் இன்னும் சனாதன தர்மம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை
நம்முடைய கிரந்தங்களிலிருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை கிடையாது பிறர் நமக்கு கொடுத்த வார்த்தை அது நமக்கு கொடுத்த ஹிந்துன்ற பெயரோ ஹிந்துசம்ன்றதோ அதை பற்றி அடுத்து வரக்கூடிய பகுதிகளை பார்க்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் கொடுத்த வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் எக்ஸானிம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நாமாக வைத்து கொண்ட பெயர் கிடையாது பிறர் கொடுத்த வார்த்தை அதை நாம் எதுக்கு ரொம்ப பயன்படுத்த வேண்டும் நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாலே நாம் சொல்லலாமே அப்படின்ற எண்ணத்தாலே அது மாறி இருக்கலாம் ஆனால் சனாதன தர்மன்றது பல ஆண்டுகளாகவே இருப்பதாக தெரிகிறது அப்போ இந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒவ்வொரு செயலை சனாதன தர்மம் என்று கூறுவதிலிருந்து ஒரு மதத்தையே சனாதன தர்மம் என்று கூறுவதாகிற அந்த அப்படி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எந்த காலத்தில் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டும் அதில் ரெண்டு விஷயங்கள் எந்த காலத்தில் ஏற்பட்டது எவ்விதமாக ஏற்பட்டது ரெண்டு இப்போ தர்மம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு இது பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் வேதத்தால் சொல்லப்படக்கூடியதாக நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இப்போது ஒரு கூட்டமாக பார்த்தால் நாம் பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன செயல்கள்லேருந்து காத்தால் எழுந்து கொள்ளும் போதிலிருந்து நாம் படுத்து கொள்ளும் வரையிலும் பண்ணக்கூடிய எவ்வளவோ செயல்கள் இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கூட தர்மம்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வாழ்தல் என்பது வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு நன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ இதையே என்னென்னு சொல்லலாம் தர்மம்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏற்பட்டு சனாதன தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய செயல்கள் அந்த ஒரு கூட்டணி அதை சனாதன தர்மம் என்று சொன்னார்கள் அந்த வழிமுறை இருக்கு இல்லையா அந்த வாழ்க்கை முறை அதுதான் மதம்ன்றது கடைசியில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை தான் மதம் என்று ஸோ தர்மம்ன்றது ஒவ்வொரு செயலை குறிப்பிடக்கூடிய அந்த வார்த்தையாக இருந்தது எல்லா செயல்களையும் சேர்த்தும் கூட குறிப்பிடலாம் தர்மம் என்று சொல்லலாம் ஆகையால் அந்த மாதிரி தர்மம் என்கிற வார்த்தை ஒரு செயலை சொல்வதிலிருந்து அப்படியே வளர்ந்து வளர்ந்து ஒரு மதத்தையே சொல்லக்கூடியதாக மாறித்து ஷார்ட்டா மதம் என்றால் என்ன மதம்ங்கிற வார்த்தை சம்ஸ்கிருதம் தானே சம்ஸ்கிருதம் தான் மதம்னா கொள்கைன்னு கொள்ள வேண்டியது கொள்கை கொள்கை இது என்னுடைய மதம் அப்படின்னு சொன்னால் இது என்னுடைய கொள்கை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி எப்பவுமே ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்றது எக்ஸாக்டாக கிடைக்காது ஓரளவுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்னுடைய மனதால் நினைக்கக்கூடியது கொள்கை அப்படின்றது தான் நல்ல வார்த்தையாக தோன்றுறது அதனால் மதம் ஸோ இந்த ஒரு மதம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தத்தில் ஒரு ரிலீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ரிலீஜன் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் இந்த தர்மம் என்கிற வார்த்தையானது அப்படி பயன்பட தொடங்கி இருக்கிறது ஒரு காலகட்டத்திலே எப்போ வே எப்போ வேணால் இருக்கலாம் அந்த காலம் ஆனால் அடியேன் பார்த்த வரையிலும் எந்த கிரந்தங்களிலும் கூட சனாதன தர்மம் என்பது இந்த மதத்தை குறிப்பதாக பார்த்ததில்லை அது அடியேன் பார்த்ததில்லை ஆனால் அடியேன் பார்த்ததில்லைன்றதுனால அது இருக்கக்கூடாதுன்றதும் கிடையாது அப்படியே எல்லாம் பார்த்துட்டோமா என்ன அதனால் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லும் போது ஜாகிரதையாக சொல்லணும் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் அது அதனால் பார்த்ததில்லை பட் ஒரு காலகட்டத்திலே பலரும் இந்த தர்மம் என்கிற வார்த்தையை மதத்தை சொல்வதற்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு அந்த துருஷ்கர்கள் எல்லாம் அந்த முஸ்லீம்ஸ் எல்லாருமே இந்த பக்கம் பாரத நாட்டை நோக்கி வருகிறார்கள் அந்த சமயத்தில் தான் நமக்குன்னு ஒரு அடையாளம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுகிறது அந்த சமயத்தில் துருஷ்க தர்மம் துறக்க தர்மம் அப்படின்னா சில வார்த்தைகள் பல பாஷைகளில் பல விதமாக வந்திருக்கு அதை தர்மம் என்றும் இதை ஹிந்து தர்மம் என்றும் இந்த மாதிரி எல்லாம் குறிப்பிட தொடங்கி உள்ளார்கள் அப்போ அந்த தர்மன்ற வார்த்தை நம்ம முன்னாடி பார்த்தது என்ன வேதத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நன்மை செய்யக்கூடியதுன்றது அது மெதுவாக மதம் அப்படின்ற அர்த்தத்துக்கு வந்துட்டு ஹிந்து மதம் முஸ்லீம் மதம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஹிந்து தர்மம் முஸ்லீம் தர்மம் என்று சொல்கிற அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு பல இடங்களில் இந்த வார்த்தைகளை பற்றி பார்க்கும்போது லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில வார்த்தைகள் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதனுடைய மீனிங் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சில வார்த்தைகளுடைய பொருள் வந்து சுருங்கும் அந்த மாதிரிலாம் உண்டு இப்போ ஆங்கிலத்திலே கூகுள்னு ஒரு கம்பெனி பேராக இருந்தது இப்போ வந்து கூகுள்ங்கிறது ஒரு வேர்பாக கூட ஒரு வேர்பாக வருது ஐ கூகுள் டிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் வருது ஸோ இப்போது சில சமயங்களில் இந்த டேப்லெட் அப்படின்னு இருக்குது டேப்லெட் பிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை டேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் நிறைய பேருக்கு டேப்னே தெரியாது சாம்சங் டேப்லெட்டாக இருக்கும் ஐபேடுன்னு தான் சொல்லுவா இல்லையா கேள்வி பார்த்துருக்கிறேன் எப்போ பார்த்தாலும் ஐபேட் அப்படின்னு சொல்லுவா ஏன்னா அவளை பொறுத்த வரையிலும் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளே ஐபேடு தான் பட் ஐபேடுன்றது பேர் ஒரு சின்ன பொருளுக்கு தான் பட் ஆஸ் டைம் பாசஸ் அது என்ன எடுத்துன்னு சொன்னால் ஒரு ஜெராக்ஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி பேர் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஃபோட்டோ காப்பி
அந்த ரெவல்யூஷனில் ஜெராக்ஸுங்கிறதே ஃபோட்டோ காப்பி அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வந்துடுது ஓ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ம் ஸோ அதெல்லாமே அந்த ஒரு வார்த்தைன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட இதுலேருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அதோட மீனிங் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி பல பொருட்களை சொல்லுவதாக மாறி இருக்கிறது அந்த மாதிரி தர்மம்ன்றது ஒவ்வொரு செயலிலிருந்து ஒரு மாதிரி ஒரு மதம் அப்படின்னு அர்த்தத்துக்கு வந்து ஹிந்து தர்மம் துருஷ்க தர்மம்ன்ற மாதிரி ஒரு மதம் என்கிற வார்த்தை மதம் என்கிற பொருளை சொல்லக்கூடியதாக மாறி உள்ளது அந்த ரீதியில் வரும்போது நம்முடைய நம்பிக்கை என்ன என்று கேட்டால் நம்முடைய மதம் தொன்று தொட்டு வந்திருக்கிறது ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் நம்முடைய நாட்டிலே தொன்று தொட்டு வந்திருக்கக்கூடிய மதம் இதுதான் அதனால் இதை சனாதன தர்மம் என்று சொல்கிறோம் என்றும் கொள்ளலாம் இதில் நம்மை பொறுத்தவரையிலும் நம்முடைய மதம் அனாதி என்று தான் சொல்கிறோம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு நாள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதாக இப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடிய மதங்கள் இருக்கின்றன நம்முடைய கொள்கை என்ன என்று கேட்டால் பகவானும் அனாதியாக அவனுக்கு ஒரு காரணம் ஒரு ஆரம்பம்ன்றது கிடையாது வேதங்களுக்கும் ஆதி என்பது கிடையாது ஆரம்பம் கிடையாது நமக்கும் ஆதி என்பது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அனாதின்னு சொல்லக்கூடியது கண்டிப்பாக இப்போ தர்மமும் கூட அனாதியாகத்தான் இருக்கும் தொன்று தொட்டு வரக்கூடியது சனாதன தர்மம் என்று இதை குறிப்பிட்டு நாம் சனாதன தர்மம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் ஆனால் இது சனாதன தர்மம் என்கிற வார்த்தை இவ்விதமான அர்த்தத்திலே எந்த காலம் தொடங்கி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதிலே பலவிதமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருப்பதாக தெரிகிறது நூல்களிலே நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை பார்க்க முடியாது நானும் பார்த்ததில்லை பொதுவாக வைதிக மதம் அப்படிங்கிறது ஆப்டான வார்த்தையாக இருக்கலாம் வைதிக மதம் ஆஸ்திக மதம் அப்படின்னு ஆஸ்திக மதம் ஏன்னா நம்முடைய கொள்கை மதம்ங்கிறது கொள்கைன்னு பார்த்தோம் நம்முடைய கொள்கை அதாவது காலை விடிய காலை எழுந்து கொள்வது முதல் இரவு மறுபடி தூங்க செல்வது வரை நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியமுமே இந்த காலை எழுந்தவுடன் இப்படி இருக்க வேண்டும் தினமும் ஒரு கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றோ இல்லை ஒரு பகவானை நமஸ்கரிக்க வேண்டும் இந்த மாதிரியான சில சில கொள்கைகள் நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய அனைத்து கொள்கைகளுமே இல்லை நம்முடைய விழாக்கள் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாம் குழந்த பிறந்தால் என்ன பண்ணுறோம் குழந்தைக்கு வயசானால் என்ன பண்ணுறோம் அதனுடைய கல்யாணம் விவாகங்கள்லாம் எப்படி பண்ணி வைக்கிறோம் அந்த முறைகள் கஸ்டம்ஸ் இது எல்லாமே வேதத்தில் கூறப்பட்டது வேதத்திலும் அதை ஒற்றி வந்த சாஸ்திரங்களிலும் கூறப்பட்டது இப்போ வேதத்திலிருந்து வந்த கொள்கை அது வைதிகம் அப்படிங்கிற அந்த சம்ஸ்கிருத வார்த்தையினாலே குறிப்பிடப்பட்டு வைதிக மதம் என்பது சரியாக இருக்கும் வைதிகமாக இருக்கும் என்பது ரொம்ப சரியாக இருக்கும் அதைத்தான் ஆஸ்திக மதம் என்றும் சொல்லுகிறோம் சம்ஸ்கிருத வியாக்கரணம் கிராமர் எடுத்து பார்த்தால் ஆஸ்திகண்ணா யாரு நாஸ்திகண்ணா யாரு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக ஆஸ்திகன்னா கடவுளை நம்பக்கூடியவன் ஆஸ்திகன் கடவுளை நம்பாதவன் நாஸ்திகன் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் ஏ தி ஈஸ்ட் தி ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வியாகரணத்தில் பார்த்தால் அஸ்தி நாஸ்தி திஷ்டம் மதிஹி அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம் வியாகரண வித்வான் அவர் அவருக்கு நான் சொல்லி தருவேன் கிடையாது அஸ்தி நாஸ்தி திஷ்டம் மதிஹி அப்படின்ற சூத்திரத்தினால சாஸ்திரம் உள்ளது உள்ளது சாஸ்திரம் என்னோன்னு இருக்கிறது என்று நம்பக்கூடியவன் ஆஸ்திகன் என்றும் சாஸ்திரத்தை நம்பாதவன் நாஸ்திகன் என்னும் இப்படித்தான் பொருள் கூறியிருக்கிறார்கள் இல்லையா அப்படித்தானே ஆமா ஏன்னா இதுல இன்னும் சில பேர் இருக்கா சாஸ்திரத்தை நம்பி கொண்டு வேதம் உள்ளது என்று நம்பி கொண்டு கூட கடவுள்னு ஒருத்தர் கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூடிய மதங்கள்லாம் பாரத நாட்டிலே இருந்து இருக்கிறது வேதம் உண்மை வேதத்துல சொல்லப்பட்ட இந்திரன் சந்திரன் விஷ்ணு சிவன் எல்லாரும் உண்மை அந்த வார்த்தைகள்லாம் உண்மை ஆனால் கடவுள்னு ஒருவர் கிடையாது இந்த அப்படின்னு சொல்லப்படுற சொல்ல இப்படின்னு கொள்கை வைத்து கொண்டிருந்தவர்கள்லாம் இருந்து இருக்கிறார்கள் பாரதத்திலே அதனால இந்த ஆஸ்திகன்கிறது அவர்களையும் சேர்த்து தானே குறிக்கிறது பொதுவாக பழைய காலத்து வியாக்கரணப்படி ஆஸ்திகஹா அப்படிங்கிற சப்தம் அவர்களையும் சேர்த்து குறிக்கிறது ஆனால் அவர்கள் வேதத்தை அப்படின்னு பார்த்தோமே மீமாம்சகர்கள் அந்த கொள்கையை வைத்து கொண்டவர்கள் சில பேர் உண்டு எந்த காலத்து இருந்திருக்கா எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கா அப்படின்றது தெரியல ஆனால் அவர்களுடைய கொள்கைகள் ஒருத்தர் இருந்தால் கூட கொள்கை இருந்திருக்குல்ல இருந்திருக்கு ஸோ அந்த கொள்கையானது வைத்து கொண்டவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள்னு தெரியறது அவளுடைய கொள்கை நீர் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போது வேதம் உண்டு வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கர்மங்கள் எல்லாம் உண்டு அதில் தேவத்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு விதமாக உண்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கர்மங்கள் பண்ணால் அந்த பலன் எல்லாம் கிடைக்கும் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா கர்மங்கள் பண்ணால் பலம் எல்லாம் கிடைக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் படைத்த கடவுள் என்பது கிடையாது இந்த உலகம் எப்பொழுதுமே இப்படி தான் இருந்தது எப்பொழுதும் இப்படித்தான் இருக்கும் என்ன ஒரு கொள்கை 
இந்த கதாச்சி தனி திருஷம் ஜகத்து எப்பவுமே இப்படிதான் இருந்திருக்கு ஒரு நாள் சிருஷ்டி என்றோ ஒரு நாள் அழிவு என்றோ கிடையாது அப்படின்னு கொண்டவர்களும் உண்டு அவர்களும் ஆஸ்திக்க மதம் அப்படின்றதுக்குள்ள தான் வருவர்கள் ஆகையால் ஒரு இனமாக பார்த்தால் வைதிக மதம் என்பதும் ஆஸ்திக்க மதம் என்பதும் ஒன்றுதான் அதைத்தான் நாம் இன்று சனாதன தர்மம் என்று சொல்லுகிறோம் அப்படின்னு வைத்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் சனாதன தர்மங்கிறது இப்போ ஹிந்துவிசம் அதுக்கு சினானிமா யூஸ் பண்ணப்படுகிறது ஆமாம் ஹிந்துவிசம்ங்கிறது வந்து இந்த வைதிக மதம் மட்டும் கிடையாது வேதத்துக்கு புறம்பான மதங்களையும் சேர்த்து இந்த ஹிந்துவிசம் அப்படிங்கிறதுல குரூப் பண்ணியிருக்கிறார்கள் ஆகையாலே வேதத்துக்கு புறம்பான மதங்களையும் சேர்த்து நாம் இப்போ சனாதன தர்மம்னு கூறுகிறோமா இல்லை இப்போ சனாதன தர்மங்கிறது ஹிந்துவிசம் என்பதற்கு ஒரு மாற்று வார்த்தையாக ஆகுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இதில் சனாதன தர்மம் அப்படின்ற வார்த்தையும் ஹிந்துவிசம் என்கிற வார்த்தையும் அடியன் பார்த்த வரையிலும் சாஸ்திரங்களில் கிடையாது நமக்கு முக்கிய பிரமாணங்களாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நூல்கள் இப்போ அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய நூல்கள் இப்போ வேதங்கள் ஸ்மிருதிகள் இதிகாச புராணங்கள் இதிலலாம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒரு நானூறு ஐநூறு வருஷம் அதே சொன்னா ஒரு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டிலேருந்து ஆரம்பித்த கூட சில ஆச்சாரியர்களுடைய நூல்களிலே அந்த வார்த்தைகள் தெரிவதாக சொல்கிறார்கள் ஆகையால் இந்த சனாதன தர்மம் என்கிற வார்த்தையோ ஹிந்துவிசம் என்கிற வார்த்தையோ புதுசாக வந்தபடியால் அதை யார் உபயோகப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் தான் அதுக்கு என்ன பொருள் என்று சொல்லியாக வேண்டும் ஹிந்துவிசம் அப்படின்ற வார்த்தையை பற்றி பலரும் கேட்டிருப்பார்கள் இந்த காலத்தில் சோஷியல் மீடியா யூடியூப் அதெல்லாம் பெருசாக பிரபலமாக வந்திருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஹிந்து அப்படின்ற வார்த்தையானது அரபு அந்த கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடியவா நமக்கு கொடுத்த பெயர் என்றும் ஒரு கொள்கை இருக்குது அதுக்கு முன்னாடியே கிரீக் கிரீஸ் நாட்டிலிருந்து இங்கே வந்தவர்கள் உண்டு அவர்கள் இந்த பெயர் கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு ஒரு கொள்கை இருக்குது கடைசியில் இருவாக இருந்தாலும் சிந்துன்ற நதி இண்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறா இந்த காலத்தில் அவன் வச்ச பேர் இந்த சிந்து அப்படின்ற ஒரு நதி அந்த நதிக்கு அக்கறையிலே அதாவது அவர்கள் மேற்கிலே இருக்கிறார்கள் கிழக்கில் பாரத நாடு இருக்கிறது அந்த சிந்து நதிக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடியவர்களை எல்லாம் சிந்துக்கள் ஹிந்துக்கள் என்று இவ்விதமாக அவர்கள் சொல்ல தொடங்கினார்கள் என்று தெரிகிறது ஆகையால் அந்த அவர்கள் வைத்தது ஒரு ஜியாகிரபிக்கலான சென்ஸில் அதாவது இந்த நதிக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே ஹிந்துக்கள் அப்படின்னு அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் அந்த காலத்தில் அவளுக்கு இவ்வளவு பெரிய நாடு இருக்கு அதில் இவ்வளவு கொள்கைகள் இருக்குதுலாம் தெரிஞ்சிருக்காது இன்று கூகுள் மேப் இருக்கு தட்டினா எங்க என்னன்னு தெரியாது அந்த காலத்தில் அவளுக்கு என்ன தெரியும் இந்த நதிக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஹிந்துக்கள் சிந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் புரிந்து கொண்டு இருந்திருக்கலாம் ஸோ அது வந்தது வந்து ஜியாகிரபிக்கல் சென்ஸில் தான் ஆனால் அவர்கள் இங்க வந்து அவர்கள் எழுதக்கூடிய நூல்களிலோ இந்த இஸ்லாமிய அந்த அரசர்கள் முகல் சார் இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி வாழ்லாம் அவர்களுடைய நூல்களிலே இந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்களை குறிப்பிடும் போது ஹிந்துஸ் அப்படின்னு தான் குறிப்பிட்டிருக்கா அவளுடைய பாஷையில் கொஞ்சம் மாதிரி ஹிந்தவி ஹிந்தவ அந்த மாதிரி அதை சொல்கிறா நான் அதில் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது அப்படின்னு படித்தவரையிலும் என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் என்ன அதை சொல்கிறேன் ஸோ அவ வந்து குறிப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கா ஸோ வென் அவ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்குறானோ இவாளும் ஒரு காலத்தில் அதை அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கா இவாளும் நாங்கள் ஹிந்துக்கள் அவர்கள் துருஷ்கர்கள் என்று இவ்விதமாக பிரித்து பார்க்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இப்போ அவர்கள் வைத்த பெயர் எல்லாருக்குமே தான் சனாதன தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர்களுக்கும் புத்திஸ்ட் அவர்களுக்கும் ஜெயின மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் அவர்கள் ஹிந்துஸ்ன்ற மாதிரி தான் பார்த்ததாக தெரிகிறது எப்பவுமே ஹிஸ்ட்ரியில் அடியன் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது புரிஞ்சதை வச்சுன்னு அடியன் பேசிகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அவர்கள் பேர் வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் இவாளும் நாங்களும் ஹிந்துக்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அவர்களை எதிர்த்து பேச வேண்டும் என்றோ ஒரு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணுன்னாலும் அப்போ இந்த ஹிந்து அப்படின்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியை இவா மெதுவாக இவர்கள் கை கொள்கிறார்கள் இதுலேயும் பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன ஸோ அந்த இஸ்லாம் அந்த முகல் எம்பயர்லாம் ரூல் பண்ணும்போதோ இல்லை அடுத்து பிரிட்டிஷ் வந்த காலத்திலேயோ இந்த ஹிந்துவிசம் ஹிந்து அப்படின்ற வார்த்தையானது அதிகமாக பயன்பாட்டில் வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து ஸோ இந்த ஹிந்துவிசம் அப்படின்ற வார்த்தையானது மெதுவாக இங்கே வந்திருக்கு அவர்கள் வைத்தது இப்போ நாம் அதை கை கொள்ளும் போது பலவிதமாக ஜெயின சேர்த்து புத்திஸ்ட சேர்த்து இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுகிறோம் கடைசியா ஹிந்துவிசம் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டியூஷன் அதுல தான் டிஃபைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதுல ஒரு நெகட்டிவ் 
டெஃபனிஷனாக அதில் இருக்குது அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம் பொதுவாக ஹிந்துவிசம் அப்படிங்கிறது இந்த மதத்தை சேராதவர்கள் இந்த மதத்தை சேராதவர்கள்லாம் ஹிண்டூஸ் என்று அவர்கள் பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படுறோம் அதில் அடியன் ஆராய்ந்து பார்த்த வரவே இந்த ஒரு பாட்காஸ்ட்காக தான் அது பார்த்துட்டு இருந்தேன் பார்த்தபோது நேராக அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் டெஃபினிஷன் கூட கிடையாது சில இடங்களில் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் ஹிந்துஸ் அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணும்போது இவர்களுடைய சில லாஸ்லாம் வந்து அதே மாதிரி புத்திஸ்ட்டு ஜெயின்ஸு சிக்ஸு இவாளுக்கெலாம் இவாளுக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சில பேருடைய கொள்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஹிந்துஸ் அப்படின்ற கேட்டகரிக்குள்ளே இவாளும் வந்துடுவா அப்படின்னு சில பேர் வாதாடுறான் அதுக்கு மாறாக வாதாடக்கூடியவர்கள் ஹிந்துஸ்ன்னு சொல்லி சிக் ரிலீஜனுக்கும் அந்த லாஸ் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிக் ரிலீஜன்னு தனியாக சொன்னதுனால புத்திசம் ஜெயினிசம் சிக்கிசம்லாம் ஹிந்து ரிலீஜன் கிடையாது பட் ஃபார் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் அந்த ஹிந்து ரிலீஜனுடைய லாஸ் இதில் அப்ளை பண்ணப்படுறது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸஸ்க்கு ஒரு லா டிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக அது குரூப் பண்ணியிருக்கா குரூப் அந்த குரூப் இசம் குரூப் பண்ணது கூட ஸ்பஷ்டமாக இல்லை இவ்வளோ ஹிந்து அப்படின்ற இதுக்குள்ளே வருவான்லாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியலை ஸோ அதுலேயும் ரெண்டு வாதங்கள் இருக்கு ஒரு மெனி வாதங்கள் இதுவாக இதுக்கு சொல்ல வரையனா ஸோ ஹிந்துஸ் அப்படின்றத பேர் வச்சவா டிஃபைன் பண்ணி தரணும் அவளும் டிஃபைன் பண்ணல இப்போ நாமாக வைத்து கொள்ளும்போது நாமாக ஹிந்துஸ் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் சம்திங் எது ஒரு எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி நாம் தான் பார்க்க வேண்டும் ஹிந்துஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜாகிரபிக்கல் நேம் அதாவது ஒரு ஜாகிரபிக்கல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கிடைத்த நேம் அப்படி மட்டும்தான் அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கொண்டால் கூட பெண்ணாச்சு அந்த இஸ்லாம் அதற்கப்புறம் கிறிஸ்டின் இந்த மதங்கள்லாம் இங்கே வந்த பிறகு நிறையா பேர் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களே வந்து அந்த மதங்களை பின்பற்ற ஆரம்பித்து இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஹிந்துஸ் ஜாகிரபிக்கலாக பார்த்தா அதனால இப்போ சொல்கிறது இல்லை சொல்கிறது ஆகையால் அது இந்த காலத்தில் ஜாகிரஃபியைட்டும் வருது இல்லை ஒரு கொள்கை அடிப்படையிலையும் இல்லை அது ஒரு தெளிவில்லாத பேராக தான் இருக்கிறது தெளிவில்லாத பேராக இருக்குது பட் சில சமயங்களில் நம்ம அந்த ஒரு என்ன அதை கனெக்டிங் ஃபேக்டர் அப்படின்றத ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ள பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வேதம் அப்படின்றத வச்சுக்கலாம் ஹிந்துஸ் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா ஆக்சுவலி இந்த டிஃபினேஷன் நம்ப இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டே பல கேசஸில் வரும்போது இட் இஸ் இட் ஹாஸ் ட்ரை டு டிஃபைன் வாட் ஹிந்துசம் இஸ் பல சந்தர்ப்பங்கள் என் ஹிந்துஸ்னால் யார் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்க பார்த்துருக்கா அதில் என்னென்னா பொலிட்டிக்கலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா சில மைனாரிட்டிஸ் இருக்கா தே ஆர் கேட்டகரைஸ் அண்டர் ஹிந்துஸ் பட் அவள் ஹிந்துஸாக இருக்கிறதுனால தே பிகம் மெஜாரிட்டி தே கே நாட் என்ஜாய் மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் ஸோ அவள் என்ன சொல்ல நான் ஹிந்துக்குள்ளே விழ மாட்டேன் நாங்கள் வந்து மைனாரிட்டி அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வி டோன்ட் ஃபால் அண்டர் ஹிந்துயிசம் அப்படின்னு சொல்லி வாதாடக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த ஹிந்துயிசம் அப்படின்றது அவ்வளவு சிம்பிளான ஒரு விஷயமே கிடையாது ஸோ அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ்லாம் கூட டிஃபைன் பண்ணுறது கஷ்டப்படுறா நாம் ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்டது என்று சொல்லலாம் வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பல மதங்கள் இருக்கின்றன அதாவது பல கொள்கைகள் இருக்கின்றன அந்த எல்லாவற்றையும் நாம் சேர்த்த ஒரு குரூப் பண்ணோன்னா அந்த ஹிந்துயிசம் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் அதிலே சில பேர் வேதத்தை ஒத்துக்கொள்ளாமலும் இருக்கிறார்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு லிங்காயத் அப்படின்னு ஒரு கம்யூனிட்டி கர்நாடகா ஆந்திரா எல்லா இடத்துலையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கா கர்நாடகாவில் மெஜாரிட்டியாக இருக்கா மெஜாரிட்டி நிறைய பேராக இருக்காங்க அவர்கள் வேதத்தை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் இப்போ அவள் ஹிந்து கம்யூனிட்டிக்குள்ளே வருவாளா இல்லையா இப்போ அவளும் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஹிந்துக்குள்ளே வரமாட்டோம் அப்படின்னா அதில் வாதாடக்கூடியவர்களும் உண்டு ஹிந்துஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதுவும் உண்டு ஸோ இப்படிப்பட்டவர்கள் வேதத்தை பிரமாணமாக ஒத்துக்கொள்ளலை அவள் ஹிந்துக்குள்ளே வருவாள மாட்டாள அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ வேதத்தை ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியவர்கள்னு சொல்ல முடியாது தட் இஸ் நாட் அ ரைட் டெஃபினிஷன் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வந்த கொள்கைகள் அதையெல்லாம் கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் ஹிந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி கொண்டு வரலாம் அவர்கள் சிவபக்தர்கள் சிவன் என்கிற கடவுள் வேதத்தாலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடவுள் அதனால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கடவுளை வழிபடுகிறபடியால் அவர்கள் ஒரு மாதிரி வேதத்தை சார்ந்த ஒரு மதத்தை சேர்ந்திருக்கிறபடியால் ஹிந்துக்கள் ஸோ வேதத்தை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றாலும் வேதத்தை அடியொத்தி வந்திருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை 
ஒப்புக்கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஹிந்துக்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய கொள்கைகளிலே ஒரு கொள்கை கர்ம சித்தாந்தம் அப்படின்றது நான் ஒரு காரியத்தை பண்ணால் அதை என்ன திருப்பி வந்து தீண்டும் அதுதான் இப்போ தர்மம்னு பெருசாக பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ அந்த கர்ம சித்தாந்தத்தை பௌத்தர்களும் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் இல்லையா பௌத்தர்களும் கூட பல ஜென்மங்கள் உண்டு நான் பண்ண கர்மம் என்னவர்களுக்கும் வேதத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை சம்பந்தம் இல்லை அவள் வேதத்தை ஒத்துக்கவே மாட்டான் பௌத்தர்கள் வேதத்தை அடியோடு ஒப்புக்கொள்வது இல்லை அதை பிரமாணமாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்த்த டெஃபினேஷன் படி வேதத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை அந்த கொள்கையை ஒப்புக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் என்று பார்த்தால் அந்த டெஃபினேஷனுக்குள்ள பௌத்தர்களும் தேவில் ஃபிட் ஸோ இதை அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு ஹிந்துசம்குள்ள அவாலையும் கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி ஆனால் இந்த டெஃபினேஷன் பண்ணும்போது அதுதான் யார் வேணும் யார் வரக்கூடாதுன்னு தள்ளுறதுன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அ இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜாப் நான் ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் ஒரே நிமிஷம் அதை முடிச்சிடுறேன் ஸோ ஹிந்துயிசம் அப்படின்றது என்ன நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டால் அதற்கு மேலே இதுதான் சனாதன தர்மமாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிக்க முடியும் ஆனால் அதுவே அந்த டெஃபினேஷனே இன்னும் தெளிவாக இல்லாதபடியால் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறதா இல்லையான்ற கேள்விக்குள்ளே போக வேண்டாம் பொதுவாக அடியனுடைய கொள்கை என்னென்னா தர்மம் அப்படின்ற வார்த்தை சாஸ்திரங்களின்படி வேறத்தை அடிப்படையாக வந்திருக்கக்கூடிய செயல்கள் அதை ஏறு அந்த அடிப்படையில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மதம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ வேறத்தை அடியோடு ஒப்புக்கொள்ளாதவர்கள் அது இருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை ஒப்புக்கொள்ளாதவர்களை இதில் சேர்க்கறதுல ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை ஆனால் வேறத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் சனாதன தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வதற்கான இடம் உண்டு கொள்கை அடிப்படையிலே மதங்களை பிரித்தல்னு பார்த்தாலே ஒரு பெரிய கொள்கை அப்படிய அதை வைத்து தான் மதங்களை பிரித்திருக்கிறார்கள் சின்ன சின்ன கொள்கை பேதங்களில் மதத்தை பிரிக்கணும்னா பாரதத்திலே ஆயிரம் மதம் இருக்குன்னு சொல்லலாம் நான் ஊருக்கு ஒரு மதம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அவ்வளவு கொள்கையில் வேறுபாடுகள் அவ்வளவு வேறுபாடுகள் இருக்கு சொல்லவே முடியாது இவ்வளவு தான் அப்படின்னு மொழியால் வர வேறுபாடுகள் அந்த மொழி ஏற்படுத்திய அந்த கஸ்டம்ஸ் பழக்க வழக்கங்கள்னால வர வேறுபாடுகள் கொள்கையிலேயே வேறுபாடுகள்னு பல விஷயங்கள் இருக்கிறது இது எல்லாம் இவ்வளவு பேதங்கள் மீதி மதங்களில் இருக்கான்னு தெரியல இப்போ நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிற வைதிக மதம் ரொம்ப பறந்து போவேனா வேதத்தை ஒத்துக்கொண்டு வேதத்திலே சொல்லப்படுகிற கர்மங்களையோ இல்லை கடவுள்களையோ உண்டு என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மதங்களிலேயே அவ்வளவு வேறுபாடுகள் இருக்கிறது ஆறு மதங்கள் பிரசித்தமாக இருக்கிறது சைவம் வைஷ்ணவம் அப்படின்னு இருக்கு இதெல்லாம் ஏன் வருகிறது அப்போ ஒரு கொள்கை பிடிப்பு இல்லையா ஏன் இந்த கேள்வி வைக்கிறேங்கிறதையும் சேர்த்து சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் பொதுவாக பிற மதத்தவர்களோ பிற நாட்டவர்களோ நம் மீது வைக்கக்கூடிய இந்த கேள்வி ஒரு கடவுள் இல்லை ஒரு புத்தகம் இல்லை இந்த மாதிரி கேள்விகளையெல்லாம் நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும்னா ஏன் நமக்கு பல இருக்குங்கிறத நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் ஏன் இப்படி பறந்து கிடக்கு சனாதன தர்மம் ஒரு வேதம் தானே இருக்கு ஆமாம் சனாதன தர்மத்தில் பல கொள்கைகள் இருக்கின்றன சனாதன தர்மம்னு சொல்லலாம் சனாதன மதம் வைதிக மதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைய அப்படி எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னா சனாதன தர்மம்னு சொல்கிறோம் அதில் இவ்வளவு கொள்கைகள் வருவதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எப்பொழுதுமே எங்கே பார்த்தாலும் கூட இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்றதுல தான் வேறுபாடுகள் ஏற்படும் ஒன்றும் இல்லை ஜியூஸ் அப்படின்னு இருக்கா கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா இவா ரெண்டும் வேறு வேறு மதமா ஒரு மதமா எங்க கேட்டாலும் வேறு மதம் அப்படின்னு சொல்லுவா ஆனா அவர்களுக்கு பொதுவான ஒரு புத்தகம் உண்டு ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றான் அதை ரெண்டு பேரும் ஒத்துப்பா ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய சில கொள்கைகளிலே அவர்களுக்குள்ள பல வேறுபாடுகள் அதுக்கு மேல யாரு வந்தா யார் மெசெஞ்சர் யார் மெசெஞ்சர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் இதில் ஜியூஸை வந்து அவர்கள் கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து எவ்வளவோ பெர்சிக்யூஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அவள் ரொம்ப அவர்களுக்கு பலவிதமான இன்னல்களை எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி பார்க்கிறோம் ஆனால் அவளுக்கு பொதுவானு பொதுவான புத்தகம்னு ஒரு ஒரு பகுதி இருக்கத்தான் இருக்கு இப்போ அது வேறு வேறு மதம் அப்படின்னு சொல்லலாமான்னு கேட்டால் அப்படி தான் சொல்கிறார்கள் அதே மாதிரி 
இந்த சனாதன தர்மம் அப்படின்னு அந்த ஃபோல்டுக்குள்ள பல மதங்கள் இருக்கின்றன அதை சில காரணங்களினாலே வேறு வேறு மதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை சில ஒரு சேர்க்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லலாம் அது எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியும் குரூப் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுஎஸ்ஏ வந்து எந்த வேல்யூஸில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டால் ஜூடியோ கிறிஸ்டியன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த இடத்துல ஜூயிஷ் ரிலீஜனையும் கிறிஸ்டியன் ரிலீஜன் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அதில் உண்டாயிருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் அடிப்படையாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ சில சந்தர்ப்பங்களில் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிறது அவாலும் உண்டு அந்த மாதிரி நாம் சில ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ்க்காக இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொண்டு வைதிக மதம் சனாதன மதம் சனாதன தர்மம் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் அதில் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றனவான்னு கேட்டால் அவன் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வேதத்தை எப்படி அவர்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணுகிறார்கள் வேதத்தினுடைய கருத்துக்களை எவ்விதமாக பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டால் அதில் தான் பலவிதமான வேறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன பொதுவாக கொள்கைகளில் வேறுபாடு ஃபிலாசபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதான் இப்போ சொல்ல வந்தேன் பெரும்பாலும் இந்த வேறுபாடுகள் வந்து ஃபிலாசபிக்கல் டிஃப்ரென்சஸ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கர்மங்கள் இப்போ உத்தரகாமேஷ்டி தசரதன் பண்ணான் இருக்கு இப்போ நான் வைஷ்ணவைட் ஒரு வைஷ்ணவிசத்தை சேர்ந்த ஒருவர் புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணாலும் இல்லை ஒரு சைவ சமயத்தை சேர்ந்தவர் புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணாலும் பெரும்பாலும் அந்த மெத்தட் அது ப்ரொசீஜர் ஒன்னாக தானே இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் பெருசாக இருக்காது சின்ன சின்னது இருக்கலாமே ஒழிய பெரிய பெரும்பாலும் ஃபிலாசபிக்கலாக தானே இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் டிஃப்ரென்ஸ் இன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கும் ஆமாம் இப்போது அதான் சொல்கிறேன் அவளை ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய அம்சங்கள் பல இருக்கின்றன ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பண்டிகைன்னு எடுத்துட்டோமே ஆனால் தீபாவளி கொண்டாடக்கூடியவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கா அவர்களுக்கு கூட கொள்கைகள்னு பார்த்தால் சம்பந்தமே இல்லாமல் பேதம் இருக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேனே சித்தாந்த வேறுபாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தால் நாம் விசிஷ்டாத்வைத்த சித்தாந்தத்தை கடைபிடிக்கக்கூடியவர்கள் ராமானுஜர் எம்பெருமானார் காட்டியிருக்கக்கூடிய வழி அது அதை நாம் பின்பற்றுகிறோம் அத்வைத்தத்தை சங்கராச்சாரியர் காட்ட அதை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் பெரும்பான்மையான மக்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த அத்வைத்தம் அப்படின்றதை பார்த்தால் அத்வைத்தத்தை பொறுத்தவரையிலும் பிரம்மம் என்பது உண்மை அதை தவிர மற்றது எல்லாமே ஒரு விதமாக மாயை அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அவர்களை பொறுத்தவரையில் பாரமார்த்திக சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லுவார் உண்மையாக இருக்கக்கூடியது என்னன்னு கேட்டால் பிரம்மம் மட்டும்தான் அதை தவிர வேறு எதுவுமே உண்மை கிடையாது என்று அவர்களுடைய கொள்கை இப்போ அவளை பொறுத்தவரையிலும் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகத் மீத்யானு சொல்லுவார் பிரம்மம் உண்மை ஜெகத்துன்றது பொய் அது அவர்களுடைய கொள்கை விசிஷ்டாத்வைதிகளாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கொள்கை என்ன என்றால் பிரம்மமும் உண்மை அதாவது பகவானும் உண்மை நாமும் உண்மை நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த பொருள்கள் எல்லாம் உண்மை இது நம்முடைய கொள்கை இப்போ பார்த்த கொள்கை அப்படின்னு பார்த்தால் அவர்களை பொறுத்தவரையிலும் எதெல்லாம் பொய்யோ அதெல்லாம் நம்மை பொறுத்தவரையிலும் உண்மை அவர்களுடைய பிரம்மன்றது குணமற்றதாக அந்த மாதிரி சிலர் தான் சொல்லுவோம் அவர்களுடைய வர்ணனும் ஒரு விதமாக இருக்குது ஆனால் நாம் சொல்லக்கூடிய பரபிரம்மம் அந்த கடவுள் காரண கடவுள் அது வேறு விதமாக சொல்கிறோம் குணங்கள் எல்லாம் கொண்டவனாக மிகுந்த கருணை உடையவனாக இப்படி சொல்கிறோம் அவர்களும் ஒரு விதமாக ஈஸ்வரன் என்று சொல்லுவார்கள் அதெல்லாம் இருக்குது பட் கொள்கைகள்னு பார்த்தால் எவ்வளோ வேறுபாடு அவா இது எல்லாமே பொய் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நாம் எல்லாமே உண்மைன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி கொள்கைகளை பார்க்கும்போது சித்தாந்த வேறுபாடுகள் பல இருக்கின்றன இப்போ அவளுக்கு வேதம் பிரமாணமானு கேட்டால் வேதம் பிரமாணம் தான் நமக்கு வேதம் பிரமாணமானு கேட்டால் நமக்கும் வேதம் பிரமாணம் தான் இப்படி எங்கே பிரச்சனை வருது நாம் அந்த வேதத்துக்கு ஒரு விதமான இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுக்குறோம் அவர்கள் ஒரு விதமான இன்டர்பிரிட்டேஷனை கொடுக்கிறார்கள் அதில் அதே அடி வேதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட இரு வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் சம்பந்தமே இல்லாத இரண்டு கொள்கைகளை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் நம்மை சேர்க்கக்கூடிய சில அம்சங்கள் இருக்கின்றன தீபாவளி இருக்குது ஏதோ ஒரு கர்மங்கள் பண்ணுகிறோம் அத்வீதிகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் பண்ணக்கூடிய கர்மங்களோ வைஷ்ணவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் பண்ணக்கூடிய கர்மங்களோ பெரும்பாலும் ஒற்றுமையாக ஒரே விதமாகத்தான் அமைந்திருக்கின்றன அதனால் சேர்க்கக்கூடிய அம்சங்களும் உண்டு பிரிக்கக்கூடிய அம்சங்களும் இருக்கின்றன கொள்கைகளாக இருக்கட்டும் எந்த கடவுள்களை வழிபடுகிறோம் என்றாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் உண்டு இந்த கடவுள்னு சொன்னோன்னு அது ஞாபகம் வரும் எங்களுக்கு ஒரு கடவுள் தான் உங்களுக்கு பல கடவுள்கள் அப்படின்னு அந்த பிரமதத்தார் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னீர் இதில் ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லி ஆக வேண்டும் நம்ம நமக்கு உண்மையில் ஒரு கடவுளாக பல கடவுள்களா இது ஒரு கேள்வி பல கடவுள்கள் இருந்தால் அது குத்தமாக இல்லையா அது ஒரு கேள்வி முதல்ல 
இந்த வேதத்தை பிரமாணமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய மதங்கள் எல்லாவற்றிலும் எல்லாரும் பல கடவுள்களை ஒத்துக்கொள்கிறார்களான்னு கேட்டால் அவன் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் பார்க்க வேண்டும் பல கடவுள்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அது அவா சொல்லக்கூடிய வார்த்தை மோனோதீசம் பாலிதீசம் அப்படின்னு சொல்லுவார் நிறைய கடவுள்கள் இருந்தால் பாலிதீசம் ஒரே கடவுள் இருந்தால் மோனோதீசம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்போது நாம் பாலிதீஸ்டிக்கான்னு கேட்டால் ஒரு வைஷ்ணவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் கண்டிப்பாக பாலிதீஸ்டி கிடையாது ஏனென்றால் நம்மை பொறுத்தவரையிலும் படைத்து காத்து அழிக்கக்கூடிய கடவுள் ஒன்று தான் நாம் ஸ்ரீமன்னாராயணன் விஷ்ணு என்று சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மதத்திலும் கூட பல பேர் காரண பொருள் என்ன என்று கேட்டால் ஒன்று தான் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் பெரும்பான்மையான ஒரு தொகையில் இருக்கிறார்கள் பெரிய தொகையில் இருக்கிறார்கள் அத்வைதிகளை கேட்டால் பிரம்மம் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்று சொல்லப்போகிறார்கள் அந்த பிரம்மம் ஒன்று தான் ஸோ கடைசியில் காரண பொருள் என்று பார்த்தால் ஒன்று தான் ஸோ நம்ம பாலிதீஸ்டிக்கா அப்படின்னு கேட்டால் மோனோதீஸ்டிக் தான் நாம் பல பேர் இல்லை பல கடவுள்களை ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா இல்லையான்னு கேட்டால் இப்போ நாம் என்ன சொல்லும் வைஷ்ணவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் பல கடவுள்களை கடவுள்க்கு ஒரு வார்த்தை தேவர்களை உண்டாக்குகிறான் அவர்கள் அவரவர்களுடைய காரியங்களை செய்கிறார்கள் அவர்களை கடவுள் அப்படின்னு நாம் சொல்லுகிறோம் தேவர்கள் அப்படின்ற வார்த்தை தேவத்தைன்ற வார்த்தை இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகளை நாம் உபயோகிக்கிறோம் ஆக நம்முடைய பல கடவுள்கள் உண்டுன்னா உண்டு தான் ஆனால் எல்லாரும் காரணமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒருத்தன் தான் ஜெகத் காரணம் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் எவ்வளவோ வைஷ்ணவ மதங்கள் இருக்கின்றன பாரத நாட்டிலே பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு கடவுள் தான் படைக்கக்கூடிய கடவுள் என்று தான் கொள்கை இருக்கு ஆகையால் நம்மை பார்த்து நீங்கள் எல்லாருமே பாலிதீஸ்டிக்குன்னு சொல்ல முடியாது வைத்துக் கொள்ளலாம் வழிபடக்கூடிய கடவுள்கள் எவ்வளவோ இருக்கலாம் நாம் சில சனாதன தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய சில பேர் இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்கள் மரத்தை வழிபடக்கூடியவர்களும் உண்டு மரத்தையே கடவுளாக பார்க்கிறோம் விலங்குகளை கடவுளாக பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ உண்டு அது வழிபடக்கூடிய முறைகள் அதில் வேறுபாடுகள் இதெல்லாம் இருக்கின்றன என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லாருமே பாலிதீஸ்டிக்கும் கிடையாது ஒரு காரண கடவுள் அந்த க கடவுள் படைத்திருக்கக்கூடிய எவ்வளவோ பொருள்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு கிறிஸ்டியானிட்டின்னு எடுத்துட்டோம்னா அவள் ஏஞ்சல்ஸ்ன்னு சொல்லுவா வேற என்னவோ சொல்லுவா அதெல்லாம் இந்த ஊரில் இருக்கிறது கிடையாது பாரு எங்கேருந்து வருதோ எங்கேருந்து வருதோ தெரிய போ போட்டோம் பட் இந்த ஒரு மனுஷர்களை காட்டிலும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்பீஷிஸ் ஏதோ அவள் அவள் சொல்கிறாளா இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷிஸ் தான் தேவர்கள் அப்படின்றது வைஷ்ணவர்களை பொறுத்தவரையிலும் தேவர்கள் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் தேவா மனுஷ திரிய ஸ்தாவரன்னு சொல்லி ஸ்தாவரம்னா திரிய இந்த மரம் செடி கொடிகள் திரியக்குகள்னா விலங்குகள் மனுஷர்கள்னா நாம் தேவர்கள்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் மாதிரி ஸ்பீஷிஸ் ஸோ அதில் நிறைய இருக்கு இல்லையா டர்மில் டேர்ம்ல சொன்னோம்னா பிரம்மம் அப்படின்னே வச்சுட்டுலாம் பிரம்மங்கிறது வந்து அனைவருக்குமே வைதிக மதம் அனைத்துக்குமே பிரம்மம் அப்படிங்கிறது தான் முழு முதற் கடவுள் அந்த பிரம்மத்தை எப்படி வர்ணிக்கிறார்கள் என்றோ இல்லை அந்த பிரம்மத்தை எப்படி பார்க்கிறார்கள் அந்த பிரம்மத்துக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய டெஃபனிஷன் இல்லை ஃபிலாசபிக்கல் டிஃப்ரென்சஸ் இதில் வந்து மதங்கள் மாறுபடுறதை தவிர பிரம்மம் காரணம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் பிரம்மம் தான் ஒரே கடவுள் வைதிக மதத்துக்கு அப்படிங்கிற இந்த சென்டென்ஸ் யாரை பொறுத்த வரைக்குமே மாறாது அப்படின்னு நம்ம அந்த ஆஸ்திக மதத்தில் சிலர் கடவுளை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ம அந்த மாதிரி இவர்களை தவிர மற்றவா எல்லாருக்குமே அத்வைதமாக இருக்கட்டும் விசிஷ்டாத்வைதமாக இருக்கட்டும் துவைதமாக இருக்கட்டும் பிரம்மம் காரணம் அப்படிங்கிறதுல கருத்து வேறுபாடு இருக்காது தான் ஆமாம் நல்ல பாயிண்ட் அது ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இதில் ரெண்டாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஏன் பல கடவுள்கள் இருந்தால் மட்டும் என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை ஸோ அது ஒரு தவறா இப்போ நம்ம ஒன்று தவறுன்னு சொல்லணும்னா அது ஏன்னு நாம் நிரூபிக்கணும் இல்லை பல கடவுள்கள் இருந்தால் என்ன தவறு அதுவும் எனக்கு புரியல ஆமாம் பல கடவுள்கள் பல கடவுள்கள் இருந்தால் அது என்ன தப்பா நம்முடைய மதங்கள் எல்லாமே ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில் தான் இருக்குது முக்கியமாக ரிலீஜன் ஃபெய்த் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தைகளை மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லா இடத்துலையுமே நம்பிக்கை அடிப்படையில் இருக்கக்கூடியது நான் பல கடவுள்கள் காரணம்னு சொன்னால் மட்டும் உனக்கு என்ன அதில் என்ன தப்பு இருக்குது பெருசா ப்ராக்டிக்கலாக சிலது சொன்னாலும் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வாதம் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இந்த டைவர்சிட்டி அப்படின்றது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல குணமாகவும் பார்க்கலாம் நான் திருப்பி அந்த வாதங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அவள் வந்து அது ஒரு திணிப்பு மாதிரி திருப்பி ஒரு கடவுள் இருந்தால் அந்த மதம் பெருசு என்றும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அது இன்னும் சின்னதுன்ற மாதிரியும் அது அவர்களுடைய ஒரு திணிப்பு அந்த காலனைஸ் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி நாமும்
இல்லாஜிக்கல் திங்ஸ்லாம் இருக்குது இது வந்து உலகுக்கு சேராததாக இருக்கிறது இதெல்லாம் நீங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் அப்படின்லாம் சொன்னால் ஏதாவது ஒரு நியாயம் உண்டு பல கடவுள்கள் இருப்பதினாலே ஒரு மதத்தை மட்டம் தட்டுவதுங்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வாதம் அதை நாம் வந்து அங்கீகரிக்கணும்னே இல்லை அதை ஒரு வாதம்னு எடுத்து அதுக்கு பதில் சொல்லணும்னே இல்லை ஏன்னு கேட்டாலே போதும் ஏன் பல கடவுள்கள் இருப்பதினாலே என் மதம் தாழ்ந்ததாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறீர்கள்னு கேட்டாலே அதுக்கு அவர்களிடம் பதில் கிடையாது இதில் அதாவது அவர்களை பார்த்து இது அப்படி தான் இருக்கணுமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு நிறைய கொள்கைகள் நம்முடைய மதத்திலும் வந்திருக்கின்றன ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆரிய சமாஜம் அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம் அதில் என்ன பண்ணான்னு சொன்னால் இந்த பல கடவுள்கள் கிடையாது சிலை வழிபடுதல் ஒரு ஒரு பகவானுக்கு ஒரு சிலையை ஏற்படுத்தி அதை வழிபடுதல் இது எல்லாம் தள்ளி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய முறைகளை மட்டும்தான் நாங்கள் பின்பற்றுவோம் என்று அவ்விதமாக சில கொள்கைகள் அது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டால் அவளுடைய மட்டும் கிட்டத்தட்ட அந்த கிறிஸ்டியானிட்டியை தழுவினா மாதிரி அது வந்திருக்கு அதை பலவிதமாக பார்க்கிறார்கள் சில பேர் அதை நல்ல ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு மூவாக ஒரு 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 அடியாக பார்க்கிறார்கள் சில பேர் அதையே நம்ம மதத்தை அவர்களுக்காக மாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று பார்க்கக்கூடியவர்களும் உண்டு அது ஏன் சொல்ல வரே அந்த ஆரிய சமாஜம் அதை சேர்ந்தவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கொள்கை வைதிகமாக நாங்கள் தான் இருக்கி நாங்கள் தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு வேதத்தை அடிப்படையாக அடிப்படையாக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்று அவர்கள் சொல்லும்போது அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடியவர்கள் தங்களை சனாத்தனிகள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை உபயோகப்பட்டதாக தெரிகிறது அப்போ சனாத்தன தர்மன்றது அதை காட்டிலும் வேறுபட்டதா இன்றைக்கி ஆரிய சமாஜத்தை சேர்ந்தவர்கள் சனாதன தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு தான் நினைப்போம் நான் சில இடங்கள் அதை ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் பண்ணியிருக்கா இந்த கோர்ட் கேசஸ்லாம் வரும்போது ஸ்பெசிஃபை பண்ணி அவளும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா பட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அது திருப்பி அது உதாரணம் இதுக்கு சொல்கிறனா சனாதன தர்மம் அப்படின்ற வார்த்தையோ ஹிந்துவிசம் அப்படின்ற வார்த்தையோ சிம்பிள் கிடையாது இதுவாக தான் இவா கிடையாதுன்னு சொல்கிறது அவ்வளவு சிம்பிள் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்முடைய கொள்கை அப்படின்னு பார்த்தா வி ஆர் மனோதீஸ்டிக் பை ஆல் மீன்ஸ் நமக்கு பகவான் நாராயணன் தான் ஒரே கடவுள் அதில் நமக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது நம்முடைய கொள்கை அது ஆனாலும் கூட பிறருடைய அந்த மதத்தை தூஷிக்கக்கூடியவர்களும் கிடையாது நான் சனாதன தர்மத்தில் அவர்கள் அவ கடவுள்களை வழிபட்டு கொண்டிருப்பதை தடுக்கக்கூடியவர்களோ வேறு விதமாக அவர்களுக்கு இன்னல்களை கொடுக்கக்கூடியவர்களோ நாம் வந்து இவ்வளவு ஒரு வேற்றுமைக்கு மத்தியிலே எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடியதாக இந்த காலத்தில் எதை நீர் பார்க்கிறீர் நான் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தேவரியர் அந்த ஒரு பண்டிகைகளோ இந்த மாதிரி ஒரு அக்கேஷன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஒன்று சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்குது வேதம் என்பது பெரும்பாலும் ஒன்று சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இது எல்லாம் நம்ம ஒன்று சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் நம்மை உண்மையாக ஒன்று சேர்க்கக்கூடியது என்னன்னு கேட்டால் நமக்கு பிறரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மதிப்பு பக்கத்தில் ஒரு சைவர் இருக்கார் நான் வைஷ்ணவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய கொள்கைகளை நான் மதித்தவனாக வேண்டும் மதிக்கக்கூடியவனாக வேண்டும் அதே போல் அவரும் என்னுடைய கொள்கைகளை மதிக்கக்கூடியவராக வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஒரு வைஷ்ணவன் என்ன எடுத்துக்கொண்டால் விஷ்ணுவினுடைய கோயிலுக்கு மட்டும்தான் செல்வான் ஸ்டான்ச் வைஷ்ணவிட்ஸ் அப்படி இருக்கக்கூடியவா வந்து கண்டிப்பாக விஷ்ணுவினுடைய கோயில் தவிர மற்ற இடங்களுக்கு செல்ல மாட்டார்கள் அதே மாதிரி சில வீரசைவர்கள்லாம் உண்டு இந் இந்த பக்கம் இப்படி வரமாட்டார்கள் இப்போது நீ உன்னுடைய என்னுடைய கோயிலுக்கு வரமாட்டாய் நீ என்னுடைய கோயிலுக்கு வரமாட்டாய் நான் உன்னுடைய கோயிலுக்கு வரமாட்டேன் நாம் ஒன்று சேரக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்ற கேள்வி வருகிறது பல இடங்களில் இதே நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒன்று சேரக்கூடிய இடங்கள் பல இருக்கின்றன வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் சம் காமன் பிளேஸ் இந்த இடத்துல நாம் ஒன்று சேரலாம் அப்படின்றது அங்கே ஒன்று சேருவதற்கு நீ இங்கே வந்தாக வேண்டும் என்றோ நான் அங்கே போய் ஆக வேண்டும் என்றோ யார் நிர்பந்தித்தாலும் கடைசியில் என்னாகும்னா என்னுடைய வைணவ கொள்கை போயிடுது உன்னுடைய சைவ கொள்கையும் போயிடுது இப்போ நாம் கடைசியில் எதை தான் காப்பாற்றுறோம் ஸோ அந்தந்த கொள்கைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தூய்மையையும் காப்பாற்றி கொண்டு அதே சமயத்தில் வெளியிடமிருந்து நமக்கு சில கஷ்டங்கள் ஏற்படும் போது ஒன்று சேர்வதற்கும் நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் ரெண்டு பேர் பக்கத்து பக்கத்தில் இல்லங்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் அவள் கோர்ட்டு கேஸில் மாட்டின்ட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அவள் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து வாதாட பார்க்கிறார்கள் அதுக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு வீட்டையும் இடித்து தள்ளி புதுசாக ஒரு வீடு கட்டினால் தான் அவர்கள் வாதாட போகிறார்கள் என்பது கிடையாது என்னுடைய இல்லத்தில் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் அவருடைய இல்லத்தில் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் நான் அங்கே போக போகிறது இல்லை அவர் இங்கே வரப்போகிறது இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட ஒரு 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 எதிர்ப்பு தெர
அப்படி மதிப்போடு இருந்து கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக எந்த இன்னல்களும் இல்லாமல் இருக்கலாம் பொதுவாகவே நம்முடைய தர்மத்தில் வரும்போது மனிதர்களை மதிப்பது அப்படின்னு இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா கிருத்தசிய பிரதி கர்த்தவியம் யாருக்கே என்னெல்லாம் சொல்லலை நல்லதை பண்ணாத திருப்பி பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி எவ்வளவோ தர்மங்கள் வந்திருக்கின்றன அந்த தர்மங்களை ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாதுண்ணா ஏன்னா நம்முடைய தர்மத்தை பொறுத்தவரை நல்லவனாக இரு அவன் கெட்டது பண்ணாலும் நீ நல்லவனாகவே இரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த சந்தர்ப்பங்களிலே நீ எதிரிட வேண்டும் என்பதும் கூட சாஸ்திரங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கு கண்ணை நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிற இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஏன் எல்லாத்தையும் ஆராய்ந்து நல்ல விதமாக அது இந் அந்த காலத்தை காட்டிலும் இந்த காலம் இன்னும் நல்ல காலம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நமக்கு பல வயலன்ஸ் இல்லாத வழிமுறைகளும் வழிமுறைகளும் இருக்கின்றன அதனால் அதை எல்லாம் சரியாக செயல்படுத்தி கொண்டு நாம் ஒத்துமையோடு வாழலாம் எல்லாரும் ஒத்துமையாக இருக்கலாம் இந்து மதம்னே கிடையாது எல்லாருமே அவரவர்களுடைய கொள்கை மதித்து கொண்டு நான் உன்னோடதில் தலையிடலை நீ என்னோடதில் தலையிடாது அப்படின்ற எண்ணத்தோடு அவரவர்கள் வளர்ந்து சென்றால் பிரச்சனை இல்லை எங்கே அது ரெண்டும் இடிக்கிறதோ அங்கே தான் பார்த்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுகிறது அது நடக்க வேண்டும் இப்போ நிறையா பார்த்துருக்கோம் அதை சுருக்கி சொல்லணும் என்றால் தர்மம் என்றால் என்ன என்கிற கேள்வியோடு தொடங்கியது இந்த டிஸ்கஷன் தர்மம் என்றால் என்ன தர்மத்திற்கு சாஸ்திரங்களிலே ஜெய்மினி என்கிறவர் எவ்வாறாக டெஃபனிஷன் கொடுத்துள்ளார் இப்போ வேதங்களினாலே கட்டளையிடப்பட்டதாக நமக்கு நன்மையை விளைவிப்பதாக இருக்கக்கூடியது தர்மம் என்று பார்த்தோம் அதற்கு மேலே தர்மம் என்பது ஒரு வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகள் அதாவது நாம் இன்று பின்பற்றக்கூடிய வாழ்க்கை முறைகள் அப்படி அது வளர்ந்து வந்து அந்த தர்மம் என்கிற வார்த்தை சனாதன தர்மமாக ஆகி நம்முடைய மதத்தையே குறிக்கக்கூடியதாக மாறியது என்பதாக பார்த்தோம் அதற்கப்புறம் சில ஹிந்துவிசம் சனாதன தர்மமும் ஒன்றாக ஆகுமா ஆகாதா என்று விசாரம் பண்ணும் அதற்கு ஒரு முடிவு இல்லை ஆகுமா ஆகாதா தெரியவில்லை அண்டு குரூப் பண்ணியே தான் ஆணுங்கிறது இல்லை அவரவர்கள் கொள்கையில் இருப்போம் நம் இருவருக்கும் ஒரு காமன் கொள்கை பொது கொள்கையிலே பிறராலே ஒரு துன்பம் நேரிடும் போது சேர்ந்து போராடுவோம் இந்த மாதிரியான எப்பொழுதுமே பாரத நாடு அப்படி தான் இருந்திருக்கு ஆகையாலே இந்த தர்மம் குறித்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம் இதில் கடைசியாக ஒரு விஷயம் சொல்லி நான் இதை முடிக்க விரும்புகிறேன் சனாதன தர்மத்தை நாம் ரக்ஷிக்கிறோம் நாம் காக்க போகிறோம் பரப்ப போகிறோம் என்று நாம் முன் வரும்போது முதலிலே தர்மம் என்றால் என்ன ஒரு கொள்கை மதம் என்பது ஒரு கொள்கை அல்லவா அந்த கொள்கையை எப்படி வளர்ப்பது கொள்கையை வள வளர்ப்பது என்றால் என்னென்ன பலர் இந்த கொள்கையை பின்பற்றும்படி பண்ணுவது பலரும் இந்த கொள்கையை பின்பற்றினார்கள் என்னால் அந்த கொள்கை வளர்ந்ததாக ஆகும் அதற்கு முதலிலே என்ன பண்ண வேண்டும் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் இப்போ சனாதன தர்மத்தை பெரிதாக்குதல் அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து தொடங்க வேண்டும் என்றால் நம்மிடமிருந்து தொடங்க வேண்டும் எந்த காரணத்திற்கு கொண்டும் சனாதன தர்மத்திலே சொல்லப்பட்ட கொள்கைகளுக்கு மாறாக நாம் நடத்தல் என்பது கூடாது அந்த கொள்கைகளை பின்பற்றாமல் இருத்தலும் கூடாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இந்த காலத்தில் சனாதன தர்மத்தை காக்க வேண்டும்னு நன்கு கொடிபிடிக்கக்கூடிய பலருக்கும் வேஷ்டி கட்ட தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு கேள்விக்குறிதான் ஆகையாலே ஒரு சின்ன கல்ச்சர் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் எப்பொழுதுமே வேட்டி கட்ட வேண்டும்ங்கிற நிர்பந்தமும் சனாதன தர்மம் வைக்கவில்லை ஒரு கோயிலுக்கு போயும் போகும் பொழுது சனாதன தர்மம் நிர்பந்தம் வைக்கவில்லைன்னு வச்சுக்க வேண்டாம் இருக்குது சில இடங்களில் பார்க்கும்போது நாம் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று இருக்குது ஆனால் முதல் படியாக அட்லீஸ்ட் கோயிலுக்கு போகும்போது கட்டிக்கிறது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போ போகும் பொழுது வேட்டி கட்டி கொண்டு தான் செல்ல வேண்டும் என்று இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாம் பின்பற்ற தொடங்கினாலே இந்த கொள்கை நம்மிடம் வாழத் தொடங்கும் இந்த கொள்கை நம்மிடம் வாழத் தொடங்கினாலே சனாதன தர்மத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று இறங்கக்கூடியவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா இந்த கொள்கையை பின்பற்ற விடாமல் செய்வார்கள் இப்போ நாம் அந்த கொள்கையை பின்பற்றும் பொழுது நம் ஒருவரிடமாவது அந்த சனாதன தர்மம் என்றும் வாழும் இப்படி நம்மை பார்த்து பலரும் பின்பற்ற தொடங்குவார்கள் ஆக இந்த சனாதன தர்மத்தை நாம் வாழ வைத்தல் என்பது எதற்காகவும் எந்த அச்சமும் இன்றி இந்த கொள்கையை தைரியமாக ஒரு பொது வெளியில் கிண்டல் கேள்விகளுக்கு பயப்படாமல் நாம் பின்பற்றுவது 
என்று சொல்லிக்கொள்கிறேன் சரிதானே சொன்னேன் கண்டிப்பாக நீ சொல்ல வந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சனாதன தர்மத்தை காப்பாற்றுறேன் எங்கேயோ பண்ணுறேன்றது கிடையாது சேஞ்ச் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூ நீ சனாதன தர்மத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை பின்பற்ற தொடங்கு அதுதான் தேவரினுடைய மெசேஜ் எல்லாருக்குமே அங்கே ஆரம்பிக்கும் அவாவா சின்ன சின்ன விஷயங்களாக தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கும் முதல்ல சனாதன தர்மத்தினுடைய கொள்கைகள் என்ன அது எப்படி செயல்படுறது நமக்கு இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் என்ன நம்முடைய ஷார்ட் வீடியோஸ் கூட பார்க்கலாம் அதில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் சனாதன தர்மம் ஹிந்துயிசம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாம் கொடுத்துட்டு வரோம் இல்லை அதை முதல்ல தெரிஞ்சுப்போம் அது மெது மெதுவாக கடைபிடிக்க ஆரம்பிப்போம் அது பண்ணாலே சின்ன சின்னதாக ஆரம்பித்தாலே போதும் அதுதான் காப்பாற்றுறதே தவிர எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் கேமே கிடையாது இது போல இன்னும் பல ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஸ்கஷன் நடக்க வேண்டும் மீண்டும் அடுத்த பாட்காஸ்டில் நாம் சந்திப்போம் கண்டிப்பாக சந்திப்போம் நமஸ்கார் நாம் இந்த தர்மத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்று ஆரம்பித்தோம் தர்மத்தை பற்றி தான் பேசியிருக்கோம் நினைக்கிறேன் பட் பல விஷயங்களை இந்த சமயத்தில் தொட வேண்டிய ஒரு அப்படி சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்படியே நாம் பேசினோம் அவ்வளவுதான் இதில் எப்போதும் நாம் சொல்லுவது தான் இந்த பாட்காஸ்டில் நாங்கள் எல்லாம் ஃபேக்ட்ஸ் தான் சொல்கிறோம் அப்படின்றது கிடையாது பெரும்பாலும் வி ட்ரை டு ப்ரிங் அத்தன்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் பட் இந்த டிஸ்கஷன் அப்படின்னு வரும்போது எல்லாம் அப்படியே நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்கிறது கிடையாது அப்பப்போ தோணக்கூடிய விஷயங்கள் முன்னாடி பார்த்த விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லுகிறோம் அதனால் இவ்விதமாக யோசிக்க வேண்டும் இவ்வளோ விஷயங்கள் இதில் இருக்கின்றன என்பதனைத்தான் கேட்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் பார்க்க வேண்டியது ஏதாவது தப்பாக சொல்லி இருந்தாலும் இது அப்படி கிடையாது இந்த ஃபேக்ட் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ்லேயும் இங்கேயோ போட்டால் நாங்கள் வரக்கூடிய வீடியோஸில் அதை திருத்திக்கிறதுக்கும் தயார் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் எங்கள் தெரிஞ்சதை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறோம் அப்படின்றதையும் சொல்லிக்கொண்டு இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ் பல இடங்களில் நடக்க வேண்டும் இதை பற்றி பேசிவிட்டு இதை கேட்கக்கூடியவர்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு சென்று இல்லை இல்லங்களிலே இருக்கிறீர்கள் என்றால் அங்கும் சரி இந்த மாதிரி தர்மம்னா என்னன்றதை பற்றி தெரிந்து கொண்டேன் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு இதை எடுத்து சொல்லுவது இல்லை இந்த பாட்காஸ்ட்டே பார்க்க சொல்லியும் சொல்லலாம் அவ்வளோ இட் இஸ் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் வந்து நம்ம உருவாக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் இனி இன்டலெக்சுவல் டிஸ்கஷன்ஸ் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒரு கத்தி பேசி அப்படி கிடையாது நம்ம இங்கே சொல்கிறது இன்டலெக்சுவலாக என்ன கொள்கைகள் இருக்குது என்ன அதை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதை எல்லாம் இன்னும் நிறைய பேர் நிறைய இடங்களில் பண்ணியாக வேண்டும் அப்படின்றதை சொல்லிக்கொண்டு இந்த ஸ்வைராலாபத்தை முடித்து கொள்கிறேன் இங்கே வந்ததற்கு வகுலாபரணன் சுவாமிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி நானும் உமக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரெண்டு பேருமே வரவேற்பும் பரஸ்பரம் சொல்லிக்க வேண்டியது நன்றிகளையும் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியது அந்த ஒரு ஹாப்பி நோட்டில் அப்படியே வில் சைன் ஆஃப் நமஸ்காரம்